എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കൊടുവായൂർ പ്രകൃതി ജീവന സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പച്ചപ്പിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നാൽപ്പത് വർഷത്തിലേറെയായി പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മയോടെ നടത്തി നിലനിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രകൃതി ജീവന സമിതിയുടെ പൊതു കൂട്ടായ്മയായ കുടുംബയോഗമാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ കുടുംബയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കെല്ലാം നമ്മുടെ ആരോഗ്യപരമായ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ വന്ന് കഴിച്ച് ഇതിൻ്റെ രുചിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗുണവും മനസ്സിലാക്കിയ കുറേ പേരുടെ താല്പര്യ താല്പര്യപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഈ പച്ചപ്പ് എന്ന ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ തന്നെ കാരണം ഈ പച്ചപ്പിൻ്റെ സവിശേഷത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും തന്നെ ഇതിൽ അലുമിനിയം പാത്രം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല മൺപാത്രത്തിലാണ് ഈ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ എരിവിന് മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പുളിക്ക് വാളം പുളി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ കൃത്രിമ നിറങ്ങളോ രുചിക്ക് വേണ്ടി രാസപദാർത്ഥങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി മൂന്ന് മണിക്കൂറിനകം അത് നൽകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് രോഗം ഉള്ളവർക്ക് ഇത് മാറാനും ആരോഗ്യപരമായി നിലനിൽക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു ഭക്ഷണമാണ് ഈ പച്ചപ്പിൽ കൊടുക്കുന്നത് വളരെ രുചികരവും അതുപോലെ തന്നെ ദഹിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതും സമീകൃത ആഹാരവുമാണ് സാരാംശം കൂടുതലാണ് ഈ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പുളി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എണ്ണയിൽ വറുക്കുന്നില്ല ഈ ഭക്ഷണം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്ക് നല്ല വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൊടുവായൂർ പ്രകൃതിജീവന സമിതിയിൽ ഓർഗാനിക്സ് പ്രൊഡക്ട്സ് എല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ആവശ്യമുള്ളവർ ഇവിടെ വന്ന് വാങ്ങിക്കാം അങ്ങനെ ഇത് കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നമ്മുടെ സമിതിയിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ അടുത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇതിൽ വന്ന് കഴിക്കാം വന്ന് കഴിക്കാൻ അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് തലേന്ന് തന്നെ വന്ന് വിളിച്ചൊന്ന് അറിയിക്കണം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ദൂരത്തുള്ളവർക്ക് ഈ ഭക്ഷണ രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നമ്പറിലൊന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷമായി ഈ പ്രകൃതി ജീവന സമിതി തുടങ്ങിയിട്ട് പല പരിപാടികളും നമ്മളിവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ സമിതിയുടെ ഫസ്റ്റ് സെൻ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പഠിക്കാനുള്ള ഇതാണ് പഠന കോഴ്സായിട്ട് നടത്തുകയാണ് പ്രകൃതി ജീവനവും അതുപോലെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഓർഗാനിക് കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ളത് യോഗയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡെപ്തായിട്ടുള്ളൊരു പഠന കോഴ്സായിട്ടാണ് പഠന കോഴ്സായിട്ട് ഫസ്റ്റ് സെൻ്റർ നടക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദിന ക്യാമ്പാണ് ഒരു ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പാണ് അനുഭവങ്ങളുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളും ഭക്ഷണവുമുള്ള ഒരു ഏകദിന ക്യാമ്പാണ് സെക്കൻഡ് സൺഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് സൺഡേ കുടുംബയോഗമാണ് വീട്ടമ്മ ഡോക്ടർ ഭക്ഷണം മരുന്ന് അടുക്കള ആശുപത്രി എന്ന മെസ്സേജ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുടുംബയോഗം നടത്തുന്നത് അത് രോഗം മാറിയ ആൾക്കാർ അവർ ചേർന്നിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ കുറച്ച് പേർ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ കുടുംബയോഗം നടത്തുക അന്ന് അവരുടെ ചെലവിലാണ് ഇതിന് പുറമെ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ രോഗികളെക്കുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓർഗാനിക് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇവിടെ കൊടുക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ പച്ചപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയിലൂടെ നല്ല ഭക്ഷണം ഉച്ച ഭക്ഷണം ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രകൃതി ജീവന സമിതിയുടെ പേരിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥന ജ്യോതിഷ് ഇവിടെ കൊടുവാരിലുള്ള ജ്യോതിഷാണ് കൊടുവാരി പ്രകൃതി ജീവന സമിതിയിലെ പ്രവർത്തകൻ ജ്യോതിഷാണ് പ്രാർത്ഥന ഗജാനനം ഭൂതഗണാതിസേവിതം കവിത്വജംബു ഫലസാര ഭക്ഷിതം ഉമാസുതം ശോക വിനാശ കാരണം നമാമി വിഘ്നേശ്വര പാദ പങ്കജം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്രകൃതി ജീവന സമിതി കൊടുവായൂരിലെ ഒരു അംഗം കൂടെയാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തോളമായി ഈ ജീവനത്തിലൂടെ മാത്രം 
ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മാനം കൂടെയാണ് ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിന് ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അതിനായിക്കൊണ്ട് ഇന്നിവിടെ ജീവസുള്ള ഭക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ പ്രകൃതി ജീവന ക്യാമ്പിൽ സലീം സാറും മറ്റ് അനവധി ആളുകളും സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ജീവനുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഈ പ്രകൃതി ജീവന സമിതി കൊടുത്ത് നൽകി വരുന്നത് ആയത് എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ സ്വായത്തമാക്കി ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും പരിപൂർണ മുക്തി വരണമെന്ന് ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമസ്തെ ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണം ഈശ്വരന് സമർപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ സലീം മാസ്റ്റർ കൊടുവായൂര് പ്രകൃതി ജീവന സമിതിയിലെ ഒരു മെമ്പർ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കൊടുവായൂര് പ്രകൃതി ജീവന സമിതി ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശവുമായിട്ട് കുറേ വർഷങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദഹനക്കേട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പെപ്സിയ എന്ന് പറയും ഈ ദഹനക്കേട് ഇല്ലാത്തത് ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രശ്നമുണ്ടാവും ലോകത്തെ സർവ്വേർക്കും സർവ്വ മനുഷ്യർക്കും പ്രായമുള്ള ആൾക്കും പ്രായമില്ലാത്ത ആൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ ദഹനക്കേട് ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിൻ്റെ ലക്ഷണം പറയുകയാണെങ്കിൽ പുളിച്ച് കേട്ടൽ ഗ്യാസ് അതുപോലെ നെഞ്ചരിച്ചൽ വയർവേദന മലബന്ധം ഛർദി വയറിളക്കം ഇങ്ങനെ അനവധി പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉണ്ടാകുക ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കാത്തത് ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കുകയാണ് ചിലർ ഇഞ്ചിച്ചാറ് കഴിക്കും ചിലർ അൻഡാസിഡ് അതുപോലുള്ള ഗുളിക വെള്ളം കഴിക്കും ചിലർ നാരങ്ങ വെള്ളം അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള അതിലേക്ക് പോകുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എൻ്റെ എനിക്കൊരു ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുകാരൻ ഒരാൾ പാലക്കാട് ജില്ലക്കാരൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പിന്നെ വയറ്റിൽ അൾസറായിട്ടാണ് വന്നത് അൾസറായിട്ട് വന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എൻ്റെ മൂപ്പര തടസ്സം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദഹനക്കേടാണ് ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ഗ്യാസ് ട്രബിൾ നെഞ്ചരിച്ചൽ പറഞ്ഞ് അതിന് മരുന്ന് കഴിക്കും മറ്റൊക്കെ ചെയ്യും അത് കുറച്ച് ആ സമയത്ത് മാറും പിന്നെയും പിന്നെയും അത് പ്രശ്നം വരും അങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് അവസാനം അൾസറായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ കാണാൻ വരുന്നത് ഞാൻ ആ ഭക്ഷണക്രമം ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് മൂപ്പര് പുള്ളി വെജിറ്റേറിയനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്നിട്ട് മൂപ്പരക്ക് ഈ അൾസറൊക്കെ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് നോൺ വെജിറ്റേറിയനൊക്കെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അൾസറിലേക്ക് എത്തിയത് ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ദഹനക്കേൾ തുടരുകയും അവസാനം അദ്ദേഹം കാൻസറായിട്ട് മരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുമൊരു ദഹനക്കേട് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് വലിയ സൂക്കേടിയിലേക്ക് പോണത് ഇതിൽ എല്ലാവരോടും ദഹനം എങ്ങനെയെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ദഹനം എങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ രോഗികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കുന്നത് ദഹനമുണ്ടോ വിശപ്പുണ്ടോ ഈ ദഹനക്കേട് പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് ശരിക്കും വിശപ്പുണ്ടാവില്ല അവർക്ക് മലബന്ധം ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ഗ്യാസ് ഉണ്ടോ സാർ അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ എന്നാണ് അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഇല്ലാത്തവർ ആരുമില്ല ഞാൻ തമാശ രൂപത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഗ്യാസിന് വില കൂടുതലല്ലേ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ അത് പറയും പറയും ഗ്യാസിൻ്റെ ഗ്യാസ് ഇല്ലാത്തവർ നെഞ്ചരിച്ച് ഇല്ലാത്തവർ വയറുവേദന ഇല്ലാത്തവർ ഒരു ഒരു ഒരാളുണ്ടാവില്ല വയറ് സ്തംഭനമുള്ളത് ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ വേദനയും ഈ നെഞ്ചരിച്ചിലും കൂടി ഒരുപോലെ കരുതുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട് ഒക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ദഹനക്കേട് അല്ലെന്ന് പറയേണ്ട ഇത് ഒരു ആർക്കും തന്നെ അത് അനുഭവിക്കാത്തവർ ആരും തന്നെ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് ഈ ദഹനക്കേടിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ അവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ അതിന് ഒറ്റമൂല്യ ഈ ദഹനക്കേടിനെ കുറിച്ച് യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാർ ക്ലാസ് എടുക്കണമുണ്ട് ഞാനത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരുപാട് അതിൽ ഒരു ഡോക്ടർ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒറ്റമൂല്യ എന്താണ് ആ ഇഞ്ചിച്ചാറോ കറിവേപ്പിൽ ഇഞ്ചിച്ചാറോ അതിന് ഒറ്റമൂലികളെ പറയും ഇവിടെ ഈ ഒറ്റമൂലി നോക്കിയ ആൾക്കാർക്ക് രോഗം മാറിയോ ഈ ദഹനക്കേട് മാറിയോ പിന്നെ അവർക്ക് ഇത് തന്നെയല്ലേ പ്രശ്നം വരുന്നത് ശാശ്വത പരിഹാരം എവിടെയും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം എന്താ കാരണം മാറ്റിയാലേ കാര്യം പോകുള്ളൂ ഇതിൽ എന്താണ് ഈ ദഹനക്കേടിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര
ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം അതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ഈറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ദഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കാരണം എന്നാൽ റോങ് ചോയ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ഭക്ഷണം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി അതിൽ ഒന്ന് ദഹിക്കാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ഈ കോഴി ബിരിയാണി നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനമാണ് പക്ഷെ സംഗതി ദഹിക്കില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ദഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭക്ഷണമല്ല ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ വറുത്തും പൊരിച്ച സാധനങ്ങൾ ദഹിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടി കഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ മോളെ ഒരു ദിവസം അവർ എന്നെ വിളിച്ചു അതായത് വെച്ചാൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ ആ കുട്ടി എം ബി എ പഠിക്കുകയാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കെട്ടി പഠിച്ച ആ കുട്ടിയും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്റ്റലിൽ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് ഫുഡ് പോയ്സണായി അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന സാറേ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഫുഡ് പോയ്സണായി ഒരു മാസമായിട്ടുള്ള അവിടെ എൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് വന്നാണ് പഴയ ഭക്ഷണം അവിടെ അത് ചൂടാക്കി ചൂടാക്കി കഴിക്കലും അതിലെന്തോ ഫുഡ് പോയ്സൺ വന്നാണ് പറഞ്ഞു ഐസ്യൂല് കിടത്തി വളരെ സീരിയസ് ആണ് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉടനെ ഇവിടേക്ക് വരിക അത് എല്ലാം നിൽക്കുക സാറ് അഞ്ച് ലക്ഷം കെട്ടിയിട്ട് ഒരു മാസമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കുട്ടിയുടെ ജീവനല്ല വലുത് എന്തായാലും അവർ ആ അഞ്ച് ലക്ഷം പോയ പോട്ടോ പറഞ്ഞ് കുട്ടി വന്ന് എൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇരുന്നത് പത്ത് വർഷം മുമ്പുള്ള കഥ പറയുകയാണ് കുട്ടി കംപ്ലീറ്റ് മാറി ഉണ്ട് കാരണം ഈ ഹോസ്റ്റൽ ഭക്ഷണം ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും വറുത്തും വരുത്തും നോൺ വെജിറ്റേറിയനും ഒക്കെയാണ് ഹോസ്റ്റലിലുള്ള ഭക്ഷണം ആ ഫുഡ് പോയ്സണായി കുട്ടി കുടൽ വൻകുടൽ ഭയങ്കര നീർക്കെട്ടും വീക്കും പഴുപ്പ് ബാധിച്ചു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ദഹിക്കാത്ത ഭക്ഷണമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ കഴിക്കുന്നത് പലരും ദഹനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ചേരുക ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫുഡുണ്ട് ഭക്ഷണം ഏത് ഏതിനോട് ചേർത്ത ഉദാഹരണം ഉദാഹരണം പറയാം ഭക്ഷണം ചേരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാറും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാറും കഴിക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിപക്ഷം പേരും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളൊരു മാറ്റമൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാർ പക്ഷേ ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാറും ഒരു ഒരു ഗുഡ് കോമ്പിനേഷനല്ല നല്ല ചേരുവയല്ല അതിന് ഒരുപാട് വിഷാംശം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വേദനകൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ കോമ്പിനേഷൻ തെറ്റാണ് ഇഡ്ഡലി എന്ന് പറയുന്നത് അന്നജമാണ് അത് പുളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അന്നജം പുളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ സാമ്പാർ ഇഡ്ഡലീൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചോ അതിൻ്റെ അരിയുണ്ട് അരി പറഞ്ഞ അന്നജമാണ് ആ ഉഴുന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇത് രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ അല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സാമ്പാർ സാമ്പാറിൽ പെരുങ്കായവും ചുവന്ന മുളകും അതിൽ ഉള്ളിയും ദഹനത്തിന് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസും നെഞ്ചരിച്ചലും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഈ ഉഴുന്ന് പലകാരം ദിവസേന കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാദം വരും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് വാദരോഗത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഉഴുന്ന് പലകാരമാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ കൊടുവായൂർ പ്രകൃതി ജന സമിതിയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പച്ചപ്പ് പറഞ്ഞ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ വന്ന ഒരു ഒരാൾ കൈകാൽ വേദന പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടത് ഭയങ്കര വേദന മരുന്ന് കഴിച്ചാലും കൈയും കാലും വേദന മാറുന്നില്ല ഞാൻ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസം കഴിച്ചപ്പോൾ സാർ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേദനയില്ല പറഞ്ഞു ഇന്നലെ അടക്കം പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേദനയില്ല രണ്ടേ രണ്ട് ദിവസം ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം മാറ്റിയപ്പോൾ മാറി അപ്പം നമ്മുടെ ഭക്ഷണമാണ് ഈ ദഹനക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ബലബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗം ഈ തുടരുമ്പോഴാണ് ആ മലബന്ധമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിസ്റ്റുലാണ് മലദോരത്തിൽ ദോരം ഉണ്ടായി അതിൽ ചലവും ചോരയും വരുന്നത് ആ മലബന്ധമാണ് ഈ മൂലക്കുരു ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ മലബന്ധമാണ് കൊളൈറ്റീസ് ആകുന്നത് ആ മലബന്ധമാണ് വൻകുടയിൽ ക്യാൻസർ ആകുന്നത് തുടങ്ങുന്നത് ദഹനക്കെടുന്നു ഏറ്റവും ഇത് എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്ന വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് അൾസർ വരുന്നതും ഇതേ തന്നെയാണ് ഈ ദഹനക്കേടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ വീക്കം ഉണ്ടാകും ദഹനം ഈ ദഹനക്കേട് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മൾ മരുന്നും കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ദഹനക്കേടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ വീക്കം ഉണ്ടാകും ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറയും 
അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ ചൊറിച്ചൽ പോയി വീക്കത്തിലേക്ക് വരും മൂന്നാമത്തേത് അവിടെ അൾസറം അൾസറ് വെച്ച് മാറാത്ത മൃഗം എന്നുള്ളതാണ് ചോരവും ചളിയൊക്കെ വരും ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതേ ശീലം തുടരുകയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹാർഡിനിങ് ആകും കട്ടിയാകും ഡോക്ടർ ഡോക്സിമി എക്സ്പ്ലൈൻ എന്നുള്ളതിൽ ജയൻ ജോണച്ച് ടിൽറ്റം പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് ഞാൻ ആ ബുക്കിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പറയാണ് നാലാമത്തേത് കട്ടിയാകാന്ന് ഹാർഡിനിങ് ആകാന്ന് നമ്മൾ ഈ ശീലം തുടരുമ്പോൾ അഞ്ചാം സ്റ്റേജ് ക്യാൻസറാണ് ക്യാൻസറിന് അഞ്ച് സ്റ്റേജ് അതും പറയുന്ന അതിൽ തുടങ്ങുന്നത് ഇറിറ്റേഷനാണ് ചൊറിച്ചിലാണ് രണ്ടാമത്തേത് പറഞ്ഞ് വീക്കമാണ് ഇൻഫ്ലമേഷനാണ് മൂന്നാമത്തേത് അൾസറാണ് മാറാത്ത വ്രണമാണ് നാലാമത്തേത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാർഡിൻ കട്ടിയാകുക കല്ല് പോലെ ആകുക അഞ്ചാമത്തെ ക്യാൻസറാണ് അത് ദഹനക്കേടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് ദഹനക്കേടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇറിറ്റേഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഫുഡ് കോമ്പിനേഷൻ വളരെയേറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പുട്ടും പഴവും എനിക്കടക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കഴിവാണ് ഈ പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അന്നജാകാരമാണ് പഴം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു ഇതിനാണ് ഇത് രണ്ടിന് ദഹനം നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ പുട്ടിലുള്ള അരി ദഹിക്കണം ഈ അന്നജം ദഹിക്കണം അഞ്ച് മണിക്കൂർ വേണം പഴം രണ്ട് മണിക്കൂറുകൊണ്ട് ദഹിക്കും പഴവും പുട്ടും കൂടി ചേർത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ പഴം ആദ്യം ദഹിച്ചിട്ട് ഈ പഴം നേരെ പോയി വായിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് ദഹനമില്ല ആമാശില്ല ചെറുകുടൽ നിന്നാണ് അതിലെ ജീവങ്ങളും ദാതിലും അവിടെ ചെറുകുടൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ അരിയുടെ കൂടെ പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ പഴം കഴിക്കുമ്പോൾ പഴം ആമാശയത്തിൽ കിടക്കും കിടന്ന് അത് പുഴിക്കലും ഗ്യാസൊക്കെ ആയി മാറും പഴത്തിൻ്റെ ഒരു ഗുണവും കിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് ദഹനക്കേട് സംഭവിക്കും പുട്ടും ദഹിക്കില്ല പഴവും ദഹിക്കില്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടി അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൊറാട്ടയും മുട്ടക്കറിയും ഏറ്റവും കൂടി കേരളീയരുടെ ദേശീയ ഭക്ഷണമാണ് പൊറാട്ട അപ്പോൾ ആ പൊറാട്ട ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ആരുമില്ല ഏറ്റവും കൂടി നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ പൊറാട്ട മുട്ടക്കറിയൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പുതിനേരം പോലീസിന് വരാൻ പറയേണ്ടി വരും വരും എന്നിട്ട് ഇന്ന് ആൾക്കാർ വരിയും വരി എന്ന് വിളിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നത് അതൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പൊറാട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അന്നജാകാരമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പശമാത്രം ചേർന്നിട്ട് ഗോതമ്പിൻ്റെ പശമാത്രം ചേർന്നിട്ടുള്ളത് അന്നജാകാരമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ മുട്ട എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് കൊഴുപ്പും പ്രോട്ടീനും ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കോമ്പിനേഷൻ കറക്റ്റായില്ല അതിൻ്റെ ഭക്ഷണ ചേരൽ ഏറ്റവും കൂടി വിഷാംശമുണ്ടാകും അവിടെ ഗ്യാസും പ്രശ്നവും മലബന്ധവും ഒക്കെ വരും മൂലക്കുരുവിനും വൻകുടയിൽ കാൻസറിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൈദ കൊണ്ടുള്ള പൊറാട്ട രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ തെറ്റില്ല നമ്മൾ കോഴി ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യാപകമായിട്ട് എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നതാണ് പണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ദിവസേന കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ആ കോഴി ബിരിയാണി പതിനൊന്ന് വിരുദാഹാരങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ആ പറഞ്ഞ അരിയും നെയ്യും അരിയും നെയ്യും ഇറച്ചിയും അതുപോലെ അരിയും ഇതെല്ലാം കോമ്പിനേഷൻ വിറ്റാ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഭയങ്കര പതിനൊന്ന് തരത്തിൽ വിഷമാണ് ഒറ്റ കോഴി ബിരിയാണിയിൽ ഉണ്ടാകുക അപ്പം നമ്മൾ ദിവസേന നമ്മൾ അയക്കേണ്ടത് അതുപോലെ പുട്ടും കടലയും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടി ഇഷ്ടപ്പെടാണ് കടല എന്നുള്ള പ്രോട്ടീനാണ് പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അന്നജമാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ്റെ ദഹനം വേറെ ഈ പുട്ടിൻ്റെ ദഹനം വേറെയാണ് പുട്ട് ദഹിക്കണമെങ്കിൽ ടയാലിയും വേണം ആ ടയാലി എന്ന് പറയുന്നത് ഉമ്മിനിയിലുള്ള ടയാലിയും ചേർന്നാലേ പുട്ട് അന്നജം പോയി ഗ്ലുക്കോസായി മാറുള്ളൂ ആ ടയാലിയും പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ക്ഷാരമാധ്യമം വേണം ആൾക്കലി മീഡിയ വേണം പക്ഷേ പുട്ട് ദഹിക്കണമെങ്കിൽ ഈ അല്ല കടല ദഹിക്കണമെങ്കിൽ പ്രോട്ടീനാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് വേണ്ടത് പെപ്സിനാണ് വേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആ പെപ്സിൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ടയാലിനെ നിർവീര്യമാക്കും പുട്ടും കടലിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് ഉറപ്പാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ദിവസേന എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കും നമ്മൾ ആരും നോക്കാറില്ല പ്രകൃതി ജീവനത്തിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിർദ്ദേശം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാവരുടെ പ്രശ്നവും ജഗനക്കട എന്നെ കാണാൻ വന്നിട്ടുള്ള നാൽപ്പത് വർഷമായി കാണാൻ വന്നിട്ടുള്ള ആദ്യ ഇപ്പം പറയുമ്പോൾ തൈറോയിഡാണ് പറയും ബി പി ആണ് പറയും കൊളസ്ട്രോളാണ് പറയും പക്ഷേ അതിൻ്റെ മേജർ പ്രോബ്ലം ജഗനക്കട ബേസ് അതിൻ്റെ അസ്ഥിവാരം ജഗനക്കട ആ ജഗനക്കടിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫുഡ് കോമ്പിനേഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കപ്പയും മീനും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കോമ്പിനേഷനാണ് അതുപോലെ റോസ്റ്റ് റോസ്റ്റ് റോസ്റ്റും സാമ്പാറും അത
ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും വന്ന ഉദ്ഘാടനത്തിൽ വന്നവരൊക്കെ ചായയും വടയും കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദേഹനക്കേടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അവിടെ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ചിക്കൻ ആ ചിക്കൻ കടയിൽ വൻ ക്യൂ ഇതിനേക്കാളും ക്യൂ അവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നക്കാളും കട ആ ചിക്കൻ കടയിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇറച്ചി ഇറച്ചിയുടെ അവിടെ ക്യൂ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പാതി വരച്ച് വന്നതല്ലേ ഇറച്ചിയിൽ ഇതിനേക്കാളും ക്യൂ അവിടെ ഇറച്ചിയിൽ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ എത്താറാകുമ്പോൾ തലയൊന്നും പറയണില്ല അവിടെ മീൻ ആ മീൻ കിടന്ന് പടയുന്ന മീൻ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് അത് ചത്ത മീനുണ്ട് പടയുന്ന മീനുണ്ട് മീനുകളുടെ ആ വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ ഇത് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം നമ്മൾ ദഹനം നടക്കണമെങ്കിൽ അത് പഴകതാകാൻ പാടില്ല അത് ഫ്രഷ് ആയിരിക്കണം വേവിച്ച ആഹാരമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറിലുള്ളിൽ കഴിച്ചായിരിക്കണം അപ്പം ഇവിടെ വെക്കുന്ന ഈ കഞ്ഞി ഏറ്റവും നല്ല ഇവിടെ തവിടുള്ള പച്ചരിയിൽ ഓണരിയിൽ വെക്കുന്ന ഈ കഞ്ഞി തന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വിറ്റാമുള്ള കഞ്ഞി നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ച് എങ്ങനെയുണ്ടാവും വെറ്റ സാധനം മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കഴിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഗുണം കിട്ടില്ല എല്ലാവരും ചൂടാക്കി ചൂടാക്കി കഴിക്കുക അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുഴങ്ങലരി കൊണ്ടുള്ള ഇതാണ് രാവിലെ ഇഡ്ഡലിയും ദോശ ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് ചിലപ്പോൾ രാത്രി ഇത് തന്നെ പലഹാരമായിരിക്കും ഇത് തന്നെ ചൂടാക്കും പുഴങ്ങലരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ ചൂടാക്കിയതാണ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വേവിച്ചത് കഴിഞ്ഞതാണ് അതിലാണെങ്കിൽ തവിടും ഇല്ല അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദഹനക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇത് അതിന് ചൂടാക്കി ചൂടാക്കി കഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പം സാധനം ഫ്രഷ് ആയിരിക്കണം ഈ ഇളനീര് ഇവിടെ വയ്ക്കുന്ന ഇളനീര് ഇപ്പം നമ്മൾ വെച്ചാൽ ഇളനീര് ഇട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും മല്ലിക്കാപ്പി ഓടിച്ചു ഈ മല്ലിക്കാപ്പി വൈകുന്നേരം നിന്ന് എങ്ങനെയുണ്ടാവും ഇളനീര് ഏറ്റവും മുലപ്പാലിൻ്റെ സമാനമാണ് നാളേക്ക് തരികയാണെങ്കിലോ ഫ്രഷ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം തിരക്കുന്ന ഫ്രഷ് ആണ് പിന്നെ അതിൽ ജീവനുണ്ടോ നിലക്കടല മുളപ്പിച്ച് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല പ്രോട്ടീനാണ് അത് സലാഡിൻ്റെ കൂടെ ആ മുളക്ക നിലക്കടല മുളപ്പിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വിറ്റാമിൻ ഉള്ളതാണ് മനുഷ്യന് വേണ്ട പൂർണ്ണ ആഹാരമാണെന്നാണ് ഹെർബൽ ടു ഷെൽട്ടൺ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡോക്ടർ അറുപത് വർഷം രോഗികളെ നോക്കി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സലാഡിൻ്റെ കൂടെ നിലക്കടല മുളപ്പിച്ച് കഴിച്ചാൽ മനുഷ്യന് വേണ്ട എല്ലാ വിറ്റാമിനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ബെസ്റ്റ് സലാഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഉണ്ട് ആ നിലക്കടല വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാലോ നിലക്കടല വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ മുളപ്പിക്ക മുളക്കാൻ വരുമോ ആ പ നിലക്കള്ള മുളപ്പിച്ചയിലാണ് മുന്നൂററ്റി പോഷാംശമുണ്ട് വിറ്റാമിൻ ഇ അടക്കം ആ വിറ്റാമിൻ ഇൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും കുട്ടികളില്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം വിറ്റാമിൻ ഇയുടെ കുറവുകൊണ്ടാണ് അപ്പം എല്ലാ തരത്തിലും വിറ്റാമിനും മുളപ്പിച്ചയിലുണ്ട് നമ്മളത് വേവിക്കുമ്പോൾ അത് വറുക്കുമ്പോൾ അതിൽ എല്ലാ ഗുണവും പോയി അപ്പോൾ ജീവൻ്റെ അംശം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതി ജീവനത്തിൽ ചോറ് കഴിക്കുമ്പോൾ സലാഡ് കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ചമ്മന്തി കഴിക്കണം പറഞ്ഞു വേവിക്കാത്ത ഐറ്റമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോഷകാംശം തരുന്നത് പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേന്ത്രപ്പഴം അടക്കം ചൂടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ കേരളത്തിലെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ആണ് ചൂടാക്കി കഴിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല നിങ്കാലാലോ കേരളത്തുകാർ നേന്ത്രപ്പഴം അടക്കം നേന്ത്രപ്പഴം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർഗാനിക് നേന്ത്രപ്പഴം വെച്ചാൽ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അന്നജമാണുള്ളത് അതിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് കൊഴുപ്പുണ്ട് എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ചൂടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പോയി കവോയ് മാറും നേന്ത്രപ്പഴം ചൂടാക്കിയ കംപ്ലീറ്റ് കവോയ് മാറും എനിക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനെ കവം കവം ജയിക്കാൻ പറ്റാത്ത കഴിക്കുമ്പോൾ അത് കവോയി മാറും നേന്ത്രപ്പഴം ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കവോയി മാറും അപ്പം നമ്മൾ ജയിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കവം കൊണ്ട് പൊതിയുകയാണ് മുട്ട ഓംലെറ്റായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് അത് ഭാരമാണ് ശരീരത്തിന് ആമാശയത്തിന് അത് ഓട്ട ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് കവം കൊണ്ട് പൊതിയും അങ്ങനെയാണ് കവം ഇവിടെ കയറ്റിയിട്ടാണ് കവക്കെട്ടുണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം കൊണ്ടാണ് കവം ഉണ്ടാകുന്നത് ഡോക്ടർ പി ഇ എബ്രഹാം അത് പറയുന്നുണ്ട് ആസ്മ ഫെഷ്യലിസ്റ്റ് കോട്ടയത്തെ എം ഡി ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ആ വീഡിയോയിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണ തകരാറ് കൊണ്ടാണ് കവം ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ
നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു തലവേദനയൊക്കെ വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്ലം കുറച്ച് കൂടി നടത്തണം മുപ്പത് ശതമാനം അമ്ലം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് നാൽപ്പത് ശതമാനം ആയിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്ലം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണയുള്ള രോഗങ്ങളാണ് ഈ തലവേദന പോയി മൈഗ്രൈൻ ചെന്നിക്കുറ്റാകുമ്പോൾ അറുപത് ശതമാനം ആയിരിക്കും അമ്ലം രക്തത്തിൽ അമ്ലം അപ്പോൾ മൈഗ്രൈനായി പിന്നെയും നമ്മൾ മരുന്നും ഭക്ഷണത്തിൽ ചിട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതായിരിക്കുമ്പോൾ എൺപത് ശതമാനം അമ്മളായി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ ട്യൂമറായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫലം എൻ്റെ അച്ഛൻ ഈ ബ്രെയിൻ ട്യൂമറെ മരുന്ന് കഴിച്ച് ബ്രെയിൻ ട്യൂമറായി മുപ്പത്താറാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ച ആളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പല 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 കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷാരാംശമുള്ള ഭക്ഷണം ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ സോറൻസ് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ അസുഖത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അസിഡിക്ക് ഫുഡാണ് ദഹനക്കേടൻ കാരണം അസിഡിക്ക് ഫുഡാണ് ജോൺ എച്ച് ടോമ് പറഞ്ഞ അമേരിക്കൻ ഡോക്ടർ ദ കാൻസർ പ്രോബ്ലം സോൾവ്ഡ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കിൽ കാൻസറിന് ഇരുപത്തിനാല് കാരണം പറയുന്നുണ്ട് ആ കാരണം മുഴുവൻ അസിഡിക്കായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അസിഡിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഭക്ഷണം ജീവനുള്ളതായിരിക്കണം അതിൽ അതൊരു ഫ്രഷ് ആയിരിക്കണം പുതുമയായിരിക്കണം ഫ്രഷ് ആയിരിക്കണം അതിൽ ഷാരാംശം ഉണ്ടായിരിക്കണം മാത്രമല്ല അത് പൂർണ്ണമായിരിക്കണം ഗോതമ്പ് എന്നുള്ള പൂർണ്ണമാണ് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഈ അരി പൂർണ്ണമാണ് ഈ അരി തവിടുള്ള അരി പൂർണ്ണമാണ് പക്ഷേ അത് തവിട് കളയുമ്പോൾ അത് അപൂർണമായി അതുകൊണ്ട് ഫാ ഫാദർ സിൽവസ്റ്റർ ഗ്രഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദൈവം ഒന്നിപ്പിച്ചതിന് മനുഷ്യൻ വേർപെടുത്താതിരിക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കാണ് ദൈവം ഒന്നിപ്പിച്ചതിന് കല്യാണം കഴിച്ചതിൻ്റെ കാര്യമല്ല അദ്ദേഹം പറയണത് ഈ തവിടിനെ മാറ്റണ്ട ഗോതമ്പിലുള്ള തവിടിനെ മാറ്റി മൈതിയാക്കണ്ട എന്നാണ് ഒരു പള്ളി അച്ഛനായ അദ്ദേഹം പറയണത് ഫാദർ സിൽവസ്റ്റർ ഗ്രഹം അമേരിക്കയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഗ്രഹാം ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കി ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കി മൈദ ബ്രെഡ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇതാണ് അപ്പോൾ നാളെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം എന്ത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിരിക്കണം പൂർണ്ണമായി ആഹാരം കഴി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇതാണ് ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബേക്കറി സാധനങ്ങളും മൈദ കൊണ്ടുള്ള റൊട്ടിയും കേക്കും ബന്നും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാവരും കാൻസറും രോഗികളായി അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് ഡോക്ടർ ഒലിവറോട് പറഞ്ഞു ഇവരൊന്ന് ഭയപ്പെടുത്തണമല്ലോ ആൾക്കാരൊന്നും പേടിപ്പിക്കണമല്ലോ ഇങ്ങനെ ബേക്കറി സാധനമൊക്കെ കഴിച്ച അപകടമാവെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ടി വി തുറന്നപ്പോൾ ഒലിവറുടെ വാക്കിതാണ് വൈറ്റ് ദ ബ്രെഡ് സൂൺ ആർ യു ഡെഡ് എത്ര കണ്ട് നിങ്ങൾ വെളുപ്പിക്കണോ അത്ര കണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യം പോക്കാണെന്ന് ഈ ടി വി തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് വൈറ്റ് ദ ബ്രെഡ് സൂൺ ആർ യു ഡെഡ് മൈദ കൊണ്ട് ബ്രെഡ് കഴിക്കും തോറും വെള്ള ബ്രെഡ് കഴിക്കും തോറും നിങ്ങൾ കാൻസർ ആവും നിങ്ങൾ കൾസറും കാൻസറും ഉറപ്പാണ് വെള്ള പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കണം എത്ര കണ്ട് വെളുപ്പിക്കണോ അത്ര കണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യം പോക്കാം വൈറ്റ് ദ ബ്രെഡ് സൂൺ ആർ യു ഡെഡ് ഏതായാലും നാല് മാസം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ആൾക്കാർക്ക് നിർത്തി എന്നാണ് ആ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജേണൽ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കണം തൊലി കളയുമ്പോൾ വാഴക്കിട തൊലി ആയിക്കോട്ടെ തൊക്ക് രോഗങ്ങൾക്കൊരു കാരണം ഈ തൊലി കളയും അതുകൊണ്ട് പരിപ്പ് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കും പരിപ്പ് ജഗനക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തൊലി കളയുന്നത് കൊണ്ടാണ് തൊലിയോട് കൂടിയിട്ട് കഴിക്കണം പൂർണ്ണമായിട്ട് തന്നെ കഴിക്കണം അഞ്ചാമത്തെ നമുക്ക് ദഹന വിധേയമായിരിക്കണം കഴിക്കുന്നത് ദഹിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഭക്ഷണം ദഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും നമ്മളെ അച്ചാർ ചേർത്തിട്ട് കഞ്ഞി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ചോറിനെ ദഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് വേസ്റ്റ് ആവും ദഹിക്കാം പഞ്ചസാര അതിൽ എണ്ണ വെച്ചാൽ ആ ചോറിനെയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആഹാരത്തിന് ദഹിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ദഹനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവും എത്ര കണ്ട് ഉള്ളി ചേർക്കണോ അത്ര കണ്ട് ദഹനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഉള്ളി ഒരു ആൻറ്റിയാറ്റി ആസിഡാണ് ആ ഉള്ളി ദഹനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു വരുതൽ ആ കഴിക്കുന്നത് കഴിക്കണത് ദഹനത്തിന് പറ്റിയതായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത് മാത്രം നോക്കിയാൽ നമ്മളെല്ലാവരും കഴിക്കണം എല്ലാവരും സർവര് ഇവിടുത്തെ ടേസ്റ്റ് മാത്രമേ വരണം പലരും ഇവിടെ എന്നെ ഒരിക്കൽ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ വരാതിരിക്കണത് അവരെ ടേസ്റ്റിന് എതിരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പലപ്പോഴും വരാതിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഭക്ഷണം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ
മൂന്ന് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കഴിക്കുക മനസമ്മതം ടി വി നോക്കിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുക നാല് ചവച്ചിറച്ച് കഴിക്കുക തടി കുറയാൻ വേണ്ടി അമേരിക്കയിലെ ഒരു സാധാരണ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വിശക്കുമ്പോൾ കഴിക്കുക തടി കൂട്ടണ ഭക്ഷണം വേണ്ട കഴിക്കണ്ട മൂന്നാമത്തത് മനസമാധാനത്തോടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ആസ്വദിച്ച് ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ഭക്ഷണത്തിലായിരിക്കണം നാല് ചവച്ചിറച്ച് കഴിയും ഓരോ ഉരുളയും മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം ചവയ്ക്കണം അതിനിടയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനും പാടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാത്തതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും രോഗത്തിന് കാരണം വിശക്കാതെ കഴിക്കണം ദഹനക്കാരനും മലബന്ധനും ഗ്യാസിനും കാരണം വിശക്കാതെ കഴിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഖുറാനിൽ നബി സല്ലാ അലി വസല്ലാതെ പറയും വിശന്നിട്ട് കഴിക്കുന്നവർക്ക് രോഗമില്ലാതെ തിരുവള്ളൂർ തിരുക്കുറലിൽ പറഞ്ഞു വിശന്നിട്ട് കഴിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ രോഗം വരില്ല വിശക്കാതെ കഴിക്കലാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നത്തിന് കാരണം ഇനി വിശന്നിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിശന്ന മാത്രം പോരാ ആ സമയത്ത് ശരീരത്തിൽ വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് അത് ജനക്കല്ല പനിയുണ്ടെങ്കിൽ ജലദോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ വയറിളക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ തീവ്ര രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഛർദി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ജയിക്കില്ല വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് വിഷമായി മാറും മാനസിക സംഘർഷമുള്ള സമയത്ത് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നത് വളരെ ക്ഷീണിച്ച സമയത്ത് മുണ്ടാതെ കിടക്കുക വേണ്ടത് അവിടെ ഭക്ഷണമല്ല വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഭക്ഷണം നമ്മൾ വിശന്ന മാത്രം പോരാ ഇതുകൂടി നമ്മൾ നോക്കണം ദഹനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും ജയിക്കില്ല പിന്നെ അത് മിതമായിരിക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അതൊരു മിത ആയിരിക്കണം ഓവറായിരിക്കും ഈ ദഹനക്കെന്ന് ഒരു പറഞ്ഞാൽ ഓവറായി കഴിക്കാൻ നോക്കും ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ പൊറാട്ടയും അതുപോലെ മുട്ടക്കറി ഇരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പൊറാട്ട അധികം ബാക്കി ഇരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ മിതാഹാരം പറ്റുമോ കോഴി ബിരിയാണിൻ്റെ മുമ്പിൽ മിതാഹാരം പറ്റുമോ ഒന്ന് അല്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ വറുത്തും പൊരിച്ചും ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങി അവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ മിതാഹാരം നടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാദർ സിൽവസ് ഗ്രഹം പറയുന്ന പോലെ ചാരായം കുടിക്കുന്ന ആൾ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് വരെ ഇരിക്കും അമിതാഹാരി ഇരിക്കില്ല ഫാദർ സിൽവസ് ഗ്രഹമാൻ്റെ ഫേമസ് വാക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അമിതാഹാരി അൽപ്പായുസ്സായിട്ട് പോകും ചാരായം കുടിക്ക ചാരായം കുടിക്കണം എന്നല്ല എൻ്റെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അമിതാഹാരം വേണ്ട മിതാഹാരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് എല്ലാ മതത്തിലും ഈ മിതാഹാരത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ബൈബിളാണെങ്കിലും ഖുറാൻ ആണെങ്കിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും വിശക്കുമ്പോൾ കഴിക്കുക അത് മിതമായി കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കണം നമ്മൾ ആ ഇരിക്കണം ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കണം ചവച്ചഴിച്ചിട്ട് അതൊരു തമ്രം പണിഞ്ഞിരുന്ന് ചമ്മരം പടിഞ്ഞിരുന്നിരിക്കണം നമ്മളെല്ലാവരും ഈ വെരിക്കോസ് വൈന്നു കാര്യം ചേറിൽ നിന്നിട്ട് കഴിക്കണമാണത് ചമ്മരം പടിഞ്ഞിട്ട് അതിരിക്കണം നേരെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അതൊരു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കണം മാത്രമല്ല വേറൊന്നും നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല വളരെ അതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കണം എന്ന് പറയണം അപ്പം നമ്മൾ വേറൊന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒരു എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ചേർക്കേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൽ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളെ ഈ നമ്മളെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ടേസ്റ്റിന് മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വയറ് നിറയ്ക്കണം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് തൃപ്തിപ്പെടണം ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് മോഹമുള്ളൂ മറിച്ച് ഇതെന്തൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്ന് നമ്മൾ ആരും ആലോചിക്കാറില്ല ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചായ കുടിക്കുന്ന ശീലമുണ്ട് ഈ ചായ കുടിച്ചാൽ പലപ്പോഴും വിശപ്പ് പോകുകയാണ് പലർക്കും തലവേദന മാറാൻ വേണ്ടി ഈ ചായ വേണം എന്ന് എടുക്കുന്നത് ചായയിലുള്ള ടാനിനും കഫീനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിലെ കെമിക്കലൊക്കെ വിശപ്പിന് കെടുത്തുകയാണ് മാത്രമല്ല അത് അൾസർ ഉണ്ടാക്കാൻ അടക്കം സത്യത്തിൽ ഹാർബർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ആൾക്കാർ പറയുന്ന പോലെ ഈ ചായയും കാപ്പിയും ഒരു തുടർച്ചയായി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാങ്കിരാസിൽ ക്യാൻസറിന് ഒരു കാരണമാകുമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ശീലത്തിന് അടിമയാണ് ഈ ചായ കഴിക്കുമ്പോൾ ചായ കഴിക്കും അപ്പോൾ അത് ഒരു വല്ലാത്ത ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്തിനും ഏതിനും കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ അത് ബി പി കഴി
unless you control your anger, you may end your life with cancer. Cancer is a very important thing. If you have a heart, you can see that the heart is a very important thing. If you have a heart, you can see that the heart is a very important thing. If you have a heart, you can see that the heart is a very important thing. Mun masa ngundeh, nama le nadi agar itu lor, nama le nadi ya sakti, wacca kawang ngundeh illa dah. Aa kawang ngundeh tanikkan mengil mun masa berikuve, body ngundeh normal aga, wacca kawang ngundeh. Dewa sena covid kene berle, mesti yella wadala tiap. Aduh orang dana koran ille, inna lawu maga sahabin, cemik ulle bni jani ista padu no, covid kene bni jani berkunu inna na lawu barin. Empat tar gunang ille, bawat gede ille bawam barin, empat tar gunang ille. Cemah yang aktif itu perlu. Bible le, ya cerita yang baru ini deh. Cemah, cemih orang ramai bagi ban, surga bade lawan ini mandi turkap putri kan. Oru, oru kawan nolai rezan. Amalakka kovi kena beran, palau rajin poti teri kena beran. Aji nama kita cari ini teli atter. Aji meli orang ini, aji meli orang kov perlu ini. Awak kan, aji nak kal nur rezeki, nama kita baik kan. Jadi itu tiltam baru ini boleh, asuhya berimbo, mati rale. Car itu beribu, orang orang dewasa orang car mati ana. Abiru patah beri kimbo, ninda kandeng dina cawokna. Abiru patah beri kimbo, ninda kandeng. Ia asuhya beribu, ibu de, ah dia, ah hidrokolori kasih ninda talan ditiu be. Ibu, aja alasan karena apa? Asuhya alasan karena apa? Ibu, pagi beribu, berup beribu. Bayang kerja tension aku umbo. Ini maklul boy lawan kana ni lelai tu tension boy yang makan. Anjir mana ayat ni lelai maklul kan kana ni lelai barang ni. Nama lelai ni berperalap pada umbo. Nama lelai thala mudah untuk tiup. Cari ini tu ni thala mundeh. Kerana ini mudik ni jemput ni ane cawasu mudik ni pada ni ni berasa siwa na. Orang minat ni lelai. Semua thala ni lelai. Nama lelai tension aku umbo tiup. Awas thala mau. Semua. Berada. Orang. Orang asal mati cendera apa dah tu cuci cuci. Orang Amerika ni, na, cuci cuci. I want peace. Ini ke mana sama dah ni man. I want peace. Apa, asal mati le, ala dem baru ni. Ane, do you want peace? Nak mana sama ni mana? Then, you cross I and want, you will get peace. Di mana wakan? Ia Amerika beliya kodi seram baru ni de. I want peace. I, ini ke, ni ane, want ini ke mana baru ni ana. Peace, P E C E, peace, samadana. Apa? Adil bertam barang nada. Asal macam tu lola bertam barang nade. I, nyanyi nula baham, ahanggara, want baca agirau, ahanggaru agiru membawa ale mana saman yang betul. Mana sini? Ya itu orang ni le dekan, dekan itu nula korap perasan yang dah kena deh. Ida n, ini mana saman yang kira n. TV nua kete, ikli n, chatni muki. TV ni serial ni mukit ni kita kaji kembo, ada ni, semua macam, ah, semua chutney card, efek cair itu, nama ramai sila jaga. Serial ni, semua kari ni serial ni, santai pun pun serial ni, anda pun ini kari ni, ah, serial ni, Italy ni turun dari tu, chutney mukit, orang mukawali mukit, abad, abad, ama ayam ni macam mana, tadi ni kesan, ada ni kita di mana ni kerana ni ni macam condition dah, baru ni macam orang orang bukan kes ni lah, ni nulis kerja ni, ini movie. Nampaknya mungkin, ah, bacaan jeike, la, TV, nukis, serial, nukis, kari kena, ah, la, bacaan me jeike la. Adalah, 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 ad Jaga nak kerja orang tu, mana ada asma. Jaga nak kerja orang tu, mana ada ane BP. Jaga nak kerja orang tu, mana ada ane kolesterol. Jaga nak kerja orang tu, mana ada ane thyroid. Yang tu perasaan marah ni, jaga nak kerja kereta kena. Jaga nak kerja kereta kena manusia kereta kena. Ya itu orang tu training mana deh manusia. Aduh orang tu ane sami di leh yoga, sami di leh spiritual practice, meditation, ok, nama le cian karena berumbacan matra pora bercita. Ia le, nama le ni bercita ni le, biaya am. Yang ni pol. Ini kerana ini perangkut yang dibaca ni, atau yang dibaca ni, macam ni tu, cipta ini pada saat ni kalau ni ada, cipta energi tu kalau itu, perubatan ni ada itu. Ini kerana mana ini alpoh tu wajah tu ni ada orang ni ada. Apa perubatan cipta sama ini perubatan ni kembang, jaga ni kerja orang beri ni dia, dia ayah mana mila ini anak jaga ni kerja ni orang perdan perlu pasang. Beri dia tinjau, komputer mobil ini kerana macam ni, rogam, semua rogam beri, pani edikan, pani edikan. Pendek ayat kerana itu lalai, dem sahaja kerjanya tinggi, baik itu lalai, sahaja orang itu betul lalai. 
ఎప్పటి నోకుమని మెరగ పట్ల ఈ అడక యాక్సిడెంట్ పెట్టి కాలు ఇప్పుడు తొడబొట్టి డాక్టర్ మరి ముక్కేటి ఇప్పో చెక్క మీద పోయి డాక్టర్ మరి అంత పొట్టు ఎడిపెట్టింది వయసు అంటే వేయ కొట్ట కారణం ఊపిరి వేలు కొంటున్నా ఇదిలే భయంకరమైన బాడీ ఎల్లు ఒక హై స్ట్రెంగ్త్ అయిట అధ్వానిక తలకి దగ్గర నుంచి ఇరుకు నడకల్ల అధ్వానిక ఒరే అవసరం లేదు అట్లీస్ట్ యోగింగ్లు చేయను మినిమం ఒక అర మణికూరు యోగింగ్లు చేయను ఏట్టం కూడా అది అప్పుడు ఈ వ్యాయామం ఇల్లాయ్మ నమ్మడే దహన కెడిన ఏట్టం వలియ ఒక ఇదాన్ అప్పుడు ఎండ ప్రియపట్టవరి ఇంగే దహనతిన ఒక దహన కెడిన ఒక వాడ కారణం ఉండ ఆ కారణ మాటింబడన మనకు పొగ ఇన్న నింగలకు ఆ దహన కెడిన ప్రశ్నం ఉండ అది ఉండాన నింగ తైరోడో బీపీయో కొలెస్ట్రాలో జల ఇంగన ఒక వాడ అసువు మన అప్పుడు నింగడ దహనం కరెక్ట్ ఆకయాన మనం ఆదిం చేయం ప్రగతి జీవనతిన అప్పుడు అంగన వెరుంబో ఎందాన ఈ దహన కెడుల్లవర ఆదిం చేయండ ఆది వచ్చి రెండు దివసం ఒక ఫాస్టింగ్ ఇరిక మనం అంది వచ్చి రావలే కుంబలంగ జ్యూస్ చేయకం ఈ బాడీ అసిడిక్ ఐట దహన కెడి పరేంబో బాడీ అసిడిక అమ్లమాన అదిని సారాంశం మాకణం అదిని మనం కొడుకలని వచ్చి ఏనల్ రావలే కుంబలంగియో చొరకియో పడవలో అదిని జ్యూస్ కొడుకు తైదామియో కరివేపిలే ఒక చేర్చిట్ అదిని జ్యూస్ కొడుకు പിന്നെ രണ്ട് ദിവസം 48 മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടിട്ട് തക്കാളി നീരോ കാരറ്റ് നീരോ ഏണ നീരോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ജ്യൂസ് കഴിക്കും ഈ ജ്യൂസ് കഴിച്ച് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ജ്യൂസ് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നനഞ്ഞ ഈരം ഉണ്ട് വയറ്റിൽ കെട്ടാൻ പറ്റും ദഹനം കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒന്ന് വയറിന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഏറ്റവും വയറിന് ഉപവാസം വേണം അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ജ്യൂസ് കഴിക്കണം ഇളനീരടക്കാം ഓറഞ്ച് നീരോ മുസാമ്പി നീരോ കഴിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഈരൻ മുണ്ട് കിട്ടുക നനഞ്ഞ തോർത്ത് ഇതുപോലെ കിട്ടുക നനഞ്ഞ തോർത്ത് വയറ്റിൽ കിട്ടുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തലയിൽ നനഞ്ഞ കൊടുത്ത് കേട്ടോ വെയിൽ കൊള്ളണം രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് മുമ്പ് വൈകുന്നേരം നാലരയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള വെയിലുള്ളൂ ഒന്ന് എനിമ എടുക്കുക ഞങ്ങൾ പ്രകൃതി ജീവനത്തിൽ പറയുന്ന എനിമ കാനണ്ട് ഒന്ന് എനിമ എടുക്കണം പിന്നെ പ്രാണായാമം മാത്രം ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞൊരു വിശപ്പ് വരാൻ തുടങ്ങും ആ വിശപ്പ് വരാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞ കരളിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കരളിനെ വിശപ്പുണ്ടാക്കുന്ന കരളിന് ഒരു വർക്കാണ് അപ്പോൾ കരളിനെ ഒന്ന് ഉഷാറാക്കാൻ വേണ്ടി പുഴിയുള്ള പഴച്ചാറുകൾ കഴിക്കണം നാരങ്ങ നീര് അതുപോലെ ഓറഞ്ച് നീര് മുസാമ്പ് നീര് പൈനാപ്പിൾ നീര് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഈ ജ്യൂസുകൾ നെല്ലിക്ക നീര് ഈ ജ്യൂസുകളൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരളിന് ഉഷാറാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കരൾ ഫംഗ്ഷൻ ആയാലും വിശപ്പ് ശരിക്കും വരുള്ളൂ വിശന്ന് കഴിഞ്ഞാലേ ജഗനം നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ ഈ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ പഴങ്ങൾ ഒരാഴ്ച പിന്നെ പഴങ്ങൾ കഴിക്കാം രാവിലെ ജ്യൂസ് കഴിക്കാം ഉച്ചയ്ക്ക് സലാഡ് കഴിക്കാം രാത്രി പഴം കഴിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരാഴ്ച വേവിക്കാത്ത ആഹാരം കഴിക്കാം പക്ഷേ ഈ പ്രാണായാമം വെയിൽ കൊള്ളലും എനിമെടുക്കലും ഇതെല്ലാം തുടർന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ച കൂടി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രാവിലെ സലാഡും ഉച്ചയ്ക്ക് പിന്നെ അന്നജാഹാരം അത് തിനയോ ചാമയോ ചെറുധാന്യങ്ങൾ ഏതാവാം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തവിടുള്ള പച്ചരി അത് മൂന്നിലൊന്ന് അതെ മൂന്നിലൊന്ന് സലാഡും ചമ്മന്തിയും മൂന്നിലൊന്ന് വേവിച്ച ആഹാരങ്ങൾ വേവിച്ച ആഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓലനും അവിയിലൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലേ സാമ്പാറിൻ്റെ അസു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദഹനക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് വറുക്കലും പൊരിക്കലും മസാലമൊക്കെ ചേർക്കും തോറും ദഹനക്കേട് ഉണ്ടാവും ഏറ്റവും നല്ല കറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊടുവായൂർ പ്രകൃതി ജീവന സമിതിയിൽ ഈ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ പച്ചപ്പിലെ ആഹാരം ഇതിന് പറ്റിയ ആഹാരമാണ് ഇത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ആരൊക്കെ ഇത് കഴിക്കണോ അവരുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറുന്നേ കാണാം അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആൾ ഞാൻ കുറച്ചപ്പോഴേ പറഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസം ഈ ആഹാരം കഴിക്കും ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ആ ആഹാരം മൺപാത്രത്തിൽ വെച്ച ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേദന മാറി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ആ കയ്യിലും കാലിലും വേദന ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നലെ അടക്കം വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വേദന ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ നിന്നാണ് നീർക്കെട്ട് വരുന്നത് ആഹാരത്തിൽ നിന്നാണ് കൈകാൽ വേദനയും തരിപ്പൊക്കെ വരുന്നത് എല്ലാം വരുന്നത് ഈ ദഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലബന്ധം കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഒരു സംഗതിയി
മൂന്നിൽ വന്നത് മൂന്നിൽ വന്ന് കറികളും രാത്രി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പഴവും തേങ്ങയും അണ്ടി വറും കഴിക്കാം ഇതിൽ പിന്നെ വൈകുന്നേരം ജ്യൂസുകളും എല്ലാം കഴിക്കാം ഇടയ്ക്ക് ആഴ്ചക്കൊരിക്കൽ അവർ ജ്യൂസ് മാത്രം കഴിച്ച് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇരിക്കും വേണം ഇതാണ് അവരുടെ ഒരു ഭക്ഷണക്രമം ഇനി നമ്മൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ കാരണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തണം അതിപ്പോൾ ചിലർ ചായയും കാപ്പിയും കുടിക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദഹനക്കേടന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇതാണ് അവിടെ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ആ മല്ലിക്കാപ്പിയിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും കൊത്തമല്ലിയും ജീരകവും ചുക്കും ഏലക്കയും വെന്തയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടാവുന്നതാണ് അത് മല്ലിക്കാപ്പി അത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന് അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കുറച്ച് വെള്ളപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ആ ഇതിനാണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്ന ശീതള പാനീയങ്ങൾ ഈ ദഹനക്കേടിന് നമ്മളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ വിട്ടുപോയത് വെച്ചാൽ മദ്യം പുകവലി അതുപോലെ മയക്കുമരുന്ന് ഇതൊക്കെ ദഹനക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും പുകവലിയൊക്കെ അതുപോലെ ശീതള പാനീയങ്ങൾ കൊക്ക കോള തംസപ്പ് ഇതുപോലുള്ള സോഡ അടക്കമുള്ള സോഡ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും വേനൽക്കാലത്ത് കളറ് വെള്ളം സോഡയൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് സോഡ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വെള്ളത്തിൽ കാർബണിക് ആസിഡാ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മുടെ ശരീരം ഓരോ സെക്കൻഡിന് പുറത്താക്കിയിട്ട് ഓക്സിജനെ സ്വീകരിക്കുക ആ പുറത്താക്കിയ ശരീരം വേണ്ട പറഞ്ഞ വിഷത്തിന് സോഡയിലൂടെ ഉള്ളിൽ കയറ്റുകയാണ് അതേ ദഹനത്തിന് പ്രശ്നം വരും നമ്മളവർ നമ്മൾ അയക്കുന്ന കൊക്ക കോള അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഈ ശീതള പാനീയങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് അതെല്ലാം ദഹനത്തിന് ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ ഇതാക്കണം മാത്രമല്ല നമ്മൾ വെക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ അതടക്കി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൽ അലുമിനിയം പാത്രത്തിൽ വെക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം വെക്കുന്നത് അലുമിനി അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് ചേരും ആ അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും കിഡ്നി ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ഒരു കാരണമായി മാറും ഓർമ്മശക്തി കുറയുന്നത് അൽഷിയമേഴ്സ് പറഞ്ഞ ചൂക്കറിന് കാരണം ഈ അലുമിനിയം പാത്രത്തിൽ വെക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പച്ച വെള്ളം പോലും അലുമിനിയം പാത്രത്തിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് വെച്ചാലും ആ പാത്രം ഓട്ടപ്പെടുന്നത് കാണാം ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല പാത്രം മൺപാത്രമാണ് ഉപ്പും വെളിയിലൊന്നും സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ വെക്കരുത് സെറാമിക് പാത്രങ്ങൾ ഈയം പൂശിയ പാത്രങ്ങൾ ഒക്കെ വെക്കാം നമ്മളിവിടെ പച്ചപ്പിൻ്റെ ഭാഗം വേണ്ടി ഇവിടെ മൺപാത്രത്തിലേ വെക്കുക ഇത്ര പേരക്കും വെക്കുന്ന പാത്രം നമ്മൾ മൺപാത്രം വെക്കുക ഇത് ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടതെന്ന് അത് പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വരും ഇനി വേറെ എന്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭക്ഷണം ആ പറഞ്ഞ പോലെ നുറുക്കിയിട്ട് കഴുകാൻ പാടില്ല കഴുകിയിട്ട് വേണം നുറുക്കാൻ ഭക്ഷണം വെക്കുമ്പോൾ ഈ നുറുക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് നേരം വെക്കാനും പാടില്ല അതുപോലെ വെക്കുന്ന സാധനം മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കഴിക്കണം ജ്യൂസൊക്കെ അടിച്ച് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ജ്യൂസ് കുടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കും ഓക്സിജനം സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു പോഷകാംശം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെയോ ചൂടാക്കി ചൂടാക്കി കഴിക്കണം നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കഴിക്കണം പക്ഷേ രോഗം വന്നവർ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് രോഗം മാറുന്നത് ആരൊക്കെയാണോ ആത്മാർത്ഥമായി ഈ നിർദ്ദേശം പാലിക്കണേ അവർക്ക് രോഗം മാറുന്നേക്കാണാം അല്ലാത്തവർക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഇനി ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ചോറ് കഴിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടാകും ചിലരൊക്കെ പറയും ഈ പ്രത്യേകിച്ച് പല്ലില്ലാത്ത എഴുന്നേ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ ഈ മുഴുങ്ങും ഭക്ഷണത്തിന് മുഴുങ്ങും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കും കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കും പിന്നെയും പക്ഷേ ഒരു ഉള്ളിൽ പിന്നെയും വെള്ളം കുടിക്കും ഒന്നും ചെയ്യിക്കില്ല കംപ്ലീറ്റ് അത് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യാം ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ ശേഷമാണ് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ജീരകവെള്ളമാണ് സൂപ്പാണ് കഴിക്കാൻ പറ്റുക മോരും വെള്ളമാണ് കഴിക്കാൻ പറ്റുക മറ്റേത് നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്കില്ല മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വല്ലാത്ത ഒരു ഇതാണ് മൂന്ന് നേരത്തിൽ കൂടുതൽ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഹെർബൽ ശെൽറ്റം പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു നേരം പഴം തന്നെ ആയിരിക്കണം മൂന്ന് നേരത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു നേരം പഴം തന്നെ ആക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു നേരം സലാഡ് ആക്കണം ഒരു നേരം മാത്രം അന്നജാഗരം കൂടുതൽ വേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് മ
നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇടനേരം ഈ ഇടനേരം കഴിക്കുമ്പോൾ മൊത്തം ചകനക്കേട് ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരും ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ പറഞ്ഞു സാറേ ചാറ് ഉള്ളപ്പം ഞാൻ വരാൻ തുടങ്ങിയതാണ് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമേ ചാറ് കൂടെ നടക്കാണ് എന്നിട്ട് എൻ്റെ പ്രശ്നം മാറിയില്ലല്ലോ പ്രശ്നം മാറിയില്ല വെച്ചാൽ ഇതിന് കാരണമായ കാരണം മാറ്റിയില്ല ശീലം മാറ്റിയില്ല എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഈ പറയുന്നത് ചെയ്താലല്ലേ ഗുണം കിട്ടുള്ളൂ ചെയ്യാത്ത ആൾക്ക് എങ്ങനെ ഗുണം കിട്ടും പലപ്പോഴും ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഇവിടെ വരണം പറയുന്നത് പറയുമ്പോൾ സാറേ നേരമില്ല അതിൽ ഒരാൾ ഇപ്പോഴെ കൂടി എന്നോട് പറയുന്നത് സാർ ഞായറാഴ്ചയാണ് എനിക്ക് വർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞായറാഴ്ച എൻ്റെ ആൾ എൻ്റെ ബോസ് ലീവ് തരില്ലാതെ ഞാൻ പറയുന്നത് വയ്യാണ്ട് കിടക്കുമ്പോൾ അപ്പം ലീവ് തരുമോ ചോദിച്ചു തിരിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് വയ്യാണ്ട് കിടക്കുമ്പോൾ അപ്പ ലീവ് തരുമോ ചോദിച്ചു സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ആളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഇതാണ് എന്നെ പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വാക്ക് പറയുന്നത് ആ ജോലി പറഞ്ഞില്ല വെച്ചാൽ ജോലിയിൽ നിന്ന് പോകുമോ പറയേണ്ട പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വലിയ സൂക്കേട് വന്നു ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ പണം സഹായിക്കുമോ തിരിച്ച് ചോദിച്ച് അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് പണം കൊടുത്ത് ഞാനിവിടെ പുട്ടപ്പുറത്തെ സൂപ്പർ ഫെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എഴുതി വന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് യു ക്യാൻ ഏൺ മണി നോട്ട് ഹെൽത്ത് എത്ര വേണമെങ്കിലും പണം സമ്പാദിക്കാം പുട്ടപ്പുറത്തെ സൂപ്പർ പുട്ടപ്പുറത്തെ സൂപ്പർ ഫെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഇതാണ് യു ക്യാൻ ഏൺ ലോട്ട് ഓഫ് മണി നോട്ട് ഹെൽത്ത് എത്ര വേണമെങ്കിലും പണം സമ്പാദിക്കാം ആരോഗ്യം വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല യു ക്യാൻ ബൈ ബെഡ് നോട്ട് സ്ലീപ്പ് ഡെൻലപ്പ് മെത്ത വാങ്ങാം ആയിരക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അമ്പത് ലക്ഷത്തിന് മെത്ത വാങ്ങാം ഉറക്കം വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല യു ക്യാൻ ബൈ ബുക്ക്സ് നോട്ട് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് എത്ര വേണമെങ്കിലും ബുക്ക് വാങ്ങാം കോടിക്കണക്കിന് ബുക്ക് വാങ്ങാം ബുദ്ധി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈശ്വര അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടേണ്ടതാണ് ഇത് അത് ഈശ്വരൻ്റെ നിയമം അനുസരിക്കുമ്പോഴേ കിട്ടാം ആരോഗ്യം എന്നുള്ളത് മനസമാധാനം എന്നുള്ളത് ആനന്ദം എന്നുള്ളത് ദൈവം തരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതല്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമം അനുസരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ശരണാഗതി അടയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണിത് അതിന് കുറുക്ക് വഴികളൊന്നുമില്ല എളുപ്പ വഴികളൊന്നുമില്ല നമ്മളെല്ലാവരും എളുപ്പ വഴി തേടുന്നവരാണ് എല്ലാവരും എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഈ പലപ്പോഴും വിളിക്കുന്നത് സാർ ഇതിന് എന്താ മരുന്ന് പലരും വിളിക്കുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കൊടുക്കാനുണ്ടോന്നാണ് എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു മരുന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിന് നിങ്ങളുടെ അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് കാരണമായ കാരണങ്ങൾ മാറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയും ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ വെച്ച കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഞാൻ കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വ്യായാമം ചെയ്യണം പറഞ്ഞു ആ വ്യായാമം ദഹനത്തിന് പറ്റിയ വ്യായാമം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സഭാസനം അത് നല്ല സുഖമുള്ള പരിപാടിയാണ് എല്ലാവരും സഭാസനം ചെയ്യാൻ പറയും സ യോഗമുദ്ര പശ്ചിമോത്താസനം ഹലാസനം സർവാംഗാസനം വിപരീതകരണി സലഭാസനം ഇതെല്ലാം ദഹനത്തെ ഏറ്റവും കൂടി സഹായിക്കുന്ന ആസനങ്ങളാണ് പ്രാണായാമം യോഗയും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ദഹന പ്രശ്നങ്ങളും മലബന്ധമൊക്കെ മാറാൻ യോഗമുദ്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് യോഗമുദ്ര ധനുരാസനമുണ്ട് ആ ധനുരാസനം വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും മലബന്ധവും ദഹനക്കേട് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ രോഗവും മാറാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ദഹനക്കേട് മാറാൻ നമ്മുടെ വ്യായാമത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചും യോഗാസനത്തിന് വളരെയേറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ആയിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്നുകൾ നമ്മളെ ചെയ്യില്ല കണ്ടമാനം മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാടുണ്ട് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട ആ മരുന്നാണ് ദഹനക്കേട് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് ആ അതിന് പകരം നമ്മളെ മരുന്ന് എന്താ പറ്റും ഭക്ഷണമാണ് മരുന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഭക്ഷണമാണ് അതിന് ഏറ്റവും കൂടി ദഹനക്കേട് മാറാൻ പറ്റുന്ന ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് കറിവേപ്പലയാണ് മുരങ്ങയിലയും കറിവേപ്പലയും അതുപോലെ ഷാരാംശം കൂട്ടുന്ന കുമ്പളങ്ങ വാഴപ്പിണ്ടി ചൊരക്ക പടവലം അതുപോലെ കറുകുപ്പുല്ല് ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടി ഷാരാംശം ഉള്ളത് ഇലകളില്ല പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടി ഷാരാംശം ഉള്ളത് പച്ചക്കറികളിൽ പിന്നെ പ
നമ്മളെ ചോർച്ചരിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാന്നുള്ളത് ഡോ ഡോക്ടർ ഗ്രിഗറി വേൾഡ് ഫേമസ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റാണ് ലണ്ടനിൽ അവർ അതിനെ പറയേണ്ടത് ഹൗ ടു കൺട്രോൾ മങ്കി മൈൻഡ് ഈ മനസ്സ് കുരങ്ങ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും മലയാളത്തിൽ ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് കുരങ്ങ് മനസ്സിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം ഹൗ ടു കൺട്രോൾ മങ്കി മൈൻഡ് അതിൽ അവർ പറയും സോഗം മെഡിറ്റേഷൻ ബെസ്റ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിറ്റേഷൻ ദ വേൾഡ് ഈസ് സോഗം മെഡിറ്റേഷൻ ബോംബെയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടാണ് അവർ ഇത് പഠിച്ചത് ഡോക്ടർ ഗ്രഹരി മെഡിറ്റേറ്റ് ചോസ ശ്രദ്ധി കണ്ണടച്ചിട്ട് എപ്പോഴൊക്കെ സമയം കിട്ടുമോ അപ്പോഴൊക്കെ ചോസ ശ്രദ്ധിക്കുക ചോസം അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ സോ എന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹം എന്നും ആ സൗണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സ് ശാന്തമാകാൻ മനസ്സിന് ആ കുരങ്ങ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴി ചോഹ മെഡിറ്റേഷൻ പിന്നെ നാമം ചൊല്ലണം അവരവരുടെ ദൈവത്തിൽ ഏത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം അതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക സദാസമയം ദൈവത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക തൻ്റെ വർക്കുകൾ മുഴുവൻ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യണം പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൽ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യാം സറണ്ടർ ടു ദ ലോട്ട് ഓഫ് സ്പീറ്റ് ഓഫ് ഭഗവാൻ ആ ബുക്കിൽ അത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഡോക്ടർ ഗ്രഹരി പറയുന്നത് സറണ്ടർ ടു ദ ലോട്ട് ഓഫ് സ്പീറ്റ് ഓഫ് ഭഗവാൻ ഈശ്വരൻ്റെ കയ്യിൽ പരമ ശരണാദിയാടെ എല്ലാം ദൈവത്തിൽ വേണ്ടിയായിരിക്കും സെൽഫ് ലെസ് ലവ് ഒരു ആരാധന രൂപത്തിൽ ചെയ്യാം നിസ്വാർത്ഥ പ്രേമം കൊണ്ടുള്ള സേവനം ആരാധന രൂപത്തിൽ അത് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ എത്ര കണ്ട് പുണ്യകർമ്മം ചെയ്യണം അത്ര കണ്ട് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് മുഴുവൻ വെറും ആഹാരം വെച്ചാൽ വായി കൊണ്ട് കഴിക്കണമല്ല കാണുന്ന കാഴ്ച ശാസ്ത്രീയമായിരിക്കണം നല്ല കാഴ്ച കാണാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സീരിയലിലെ മറ്റൊക്കെ പറയുന്നത് വേണ്ടാത്ത ബ്ലൂ ഫിലിമോ കണ്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ വല്ലാത്ത ബാധിക്കും അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്പോൾ കാണുന്നത് ആ കാഴ്ച അത് ആഹാരമാണ് അത് നല്ലതായിരിക്കണം ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യത്തിന് പറ്റുന്നതായിരിക്കണം കേൾക്കുന്നത് വേണ്ടാത്ത കേൾക്കുന്നത് പരദൂഷണവും വേണ്ടാത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ അത് വല്ലാതെ ബാധിക്കും നെഗറ്റീവ് എനർജി നമ്മൾ വരും അതുപോലെ നമ്മൾ മണക്കണത് മണക്കണത് ആ മോശമായിട്ട് നമ്മൾ മൂക്കുപൊടി കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഈ സാധനം തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നല്ല പോലെ മണക്കാനും പ്രാണായാമം ചെയ്യാനും ശ്വസിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ നല്ലതേ മണക്കാവും അതുപോലെ നാക്ക് നിന്നിരിക്കും ശാസ്ത്രീയ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേണ്ടാത്ത പറയാൻ ഒരാളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല വായിക്കുന്നത് ഫാദർ ഒരു പള്ളി പിന്നെ കേരളത്തിലെ ഒരു കോട്ടയത്ത് ഒരു ഫാദർ പറഞ്ഞ പോലെ ആറിഞ്ച് നീളമുള്ള ഈ സാധനമാണ് ആറടി നീളമുള്ള ഈ ശരീരത്തിന് ചവത്ത് എന്താ പറയുക ചവ കുടീരത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഇത് ശരിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാ പ്രശ്നവും കോട്ടയത്തെ ഫാദർ പറയുന്നതാണ് ഇതാണ് നാക്ക് നിയന്ത്രിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും പ്രശ്നം ഒരു വാക്ക് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് തല്ലുകൊള്ളാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോകണം പറയുന്നത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ അതേ ഒരു പണ്ടൊരു അധ്യാപകൻ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വാക്കിന് ഭയങ്കര പവറുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നേതാവ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഭയങ്കര നേതാവ് മൂപ്പര അവിടെ വന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കും അപ്പോൾ ആ നേതാവ് ഈ അധ്യാപകനോട് ചോദിച്ചു പിള്ളേരാ വഴി തെറ്റിക്കുകയാണ് അന്ന് വേണ്ട വാക്കിന് എന്ത് പവറാണ് ഉള്ളത് വാക്കിന് വാക്കിന് എന്ത് പവറാണ് വാക്കിന് ഭയങ്കര ശക്തി ഉണ്ട് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നേരമായി പറയുന്നത് അങ്ങ് പിള്ളേരെ മുഴുവൻ തലമുറയെ വഴി തെറ്റിക്കുകയാണ് ആ ഒരു അധ്യാപകനോട് നേതാവ് അപ്പോൾ അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു അധ്യാപകൻ എന്താ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കിയിട്ട് കേട്ടോ ആ ഒരു നേതാവിനെ നേതാവ് വെച്ച ചേറ്റ് നേതാവ് വലിയ നേ കേട്ടോ പോടാ അവിടെ നിന്ന് വെളിയിൽ ആകെ മുഖമൊക്കെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു പോടാ കേറ്റ പറഞ്ഞു ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നേതാവിൻ്റെ മുഖവും കണ്ണൊക്കെ വരക്കി ഏ സ്റ്റേറ്റ് നേതാവ് അടുത്ത മന്ത്രിയാകേണ്ട ആളാണ് ആളിനെയാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അധ്യാപകൻ പറയുന്നത് മൂന്ന് വാക്കല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എത്ര കണ്ട് ഇവിടെ ആയി ടെൻഷൻ എത്രയായി കണ്ണ് എങ്ങനെയായി എന്തൊക്കെ മാറ്റം വന്നു വാക്കിന് പവറില്ലേ സ്നേഹത്തോട് പറയുമ്പോൾ ഏതൊരാൾ മാറും സ്നേഹത്തോട് പറയുമ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ഒരു ഫാദർ രാവിലെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പതിനേഴ് വയസ്സായ ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നിട്ട് അച്ഛാ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അങ്ങ് കേൾക്കുമോ കുട്ടി എനിക്ക് നേരമില്ല ഈ ജീവനും വാക്ക് മുമ്പരേ അത് മോണിയും വാക്കിലാണ് ഈ
കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാണ് അവരേത് മഹാഭാവിയായി വരും ഇനി കർത്താവിന് ഞാൻ എന്ത് മറുപടി പറയും അദ്ദേഹമാണ് സാന്ത്വനം എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയൊരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കി ഇനിയൊരാളും ഇതുപോലെ തുങ്ങിച്ചാകൻ ഇടവരുത് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അത് എറണാകുളത്തിൻ്റെ ആ സംഘടനയുടെ ബ്രാഞ്ച് ലോകം മുഴുവൻ സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഒരു വാക്ക് കേട്ടൊരു കുട്ടി സാരമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ആത്മഹത്യ ഒഴിവാക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ലവിങ് വേഡ് സ്നേഹമുള്ള ആ വാക്കുകൾ അത് വല്ലാത്തത് നമ്മുടെ ഒരു കവിത നമ്മുടെ പഠിച്ചില്ലേ ഒരു എന്താ മാങ്ങ ആറ് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കവിത മാമ്പഴത്തിൻ്റെ അല്ലേ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ ഒരു ആ മാമ്പഴം ആ ഒരു പൂവ് വലിച്ചിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ ദേഷ്യപ്പെട്ടു അത് മാങ്ങിയാകേണ്ടതല്ലേ നിന്നോട് ആരാ വലിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടിക്ക് നൊന്തു അവൻ കരഞ്ഞു അടുത്ത മാങ്ങി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുട്ടിയില്ല അമ്മ കരയുകയാണ് അമ്മ കരയുകയാണ് ആ മാമ്പഴം എന്നുള്ളതിൽ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് ആ ആ വൈലോപ്പള്ളിയുടെ ആ അമ്മ പിന്നെ ഇന്നും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത മാമ്പഴില്ല ഇനി എനിക്ക് വേണ്ട ആ വാക്ക് കുട്ടിയുടെ വാക്ക് സത്യമായി ഇനി എനിക്ക് ആ മാമ്പഴം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ആ മാമ്പഴം കഴിക്കാൻ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ വളരെയേറെ വളരെ വളരെയേറെ ലവിങ് ആൻഡ് വേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരുപാട് മാറാനിരിക്കണോ ഒരുപടി ഒരുപടി മാറാനിരിക്കണോ എല്ലാം ആയെന്ന് എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ഇതാ എനിക്ക് നേരമില്ല വരാൻ നേരമില്ല പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ഇതില്ല എനിക്ക് നേരമില്ല ഞാൻ വരില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം തികഞ്ഞു എന്നുള്ള ഭാവമാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യം പോക്കാണ് രാവണ്ണ മനസ്സായി മാറി എന്നർത്ഥം നമ്മളൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഒന്നും ആയിട്ടില്ല നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി വേറൊരാൾ ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ യോഗ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഹാരം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എപ്പോഴും 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 മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് എനിക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോകത്തിൽ ആർക്കും വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുണ്യകർമ്മം ചെയ്തല്ല ആ പുണ്യകർമ്മത്തിലൂടെ നമ്മളാണ് നന്നാകുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ദഹനം നാം ആ ഡിസ്പെക്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധനയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇരുന്നാൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വീട്ടമ്മ മാറണം വീട്ടമ്മ ഡോക്ടർ ഭക്ഷണം മരുന്ന് അടുക്കള ആശുപത്രിയായി മാറണം കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ദഹനം നടക്കണമെങ്കിൽ അടുക്കള മാറ്റണം അടുക്കള മാറ്റണം മാത്രമല്ല അടുക്കള മാറ്റണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാചകം ചെയ്യുന്ന ആളുടെ മനസ്സ് ശരിയില്ലെങ്കിൽ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കൊക്കെ ദഹനക്കേട് സംഭവിക്കും പാചകം ചെയ്യണം പാത്രം ശരിയാകണം പാചകത്തിന് കറക്റ്റാണെങ്കിൽ ആദ്യം പദാർത്ഥ ശുദ്ധി വേണം പദാർത്ഥം സമ്പാദിക്കുന്ന നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ ആയിരിക്കണം ആ ചോറും ആ അരിയും കറികളും നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ സമ്പാദിച്ചതായിരിക്കണം രണ്ട് അത് അലുമിനിയം പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല മൺപാത്രം വെക്കണം ഈയം പോശാത്ത പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല മൂന്നാമത്തെ പാചക ശുദ്ധിയാണ് വെക്കുന്ന ആൾ വെക്കുന്ന ആൾ മനസ്സ് പരിശുദ്ധമായിട്ട് വെക്കണം അത് ദൈവത്തിൽ അർപ്പിച്ച് വെക്കണം അപ്പോഴേ കഴിക്കുന്ന ഭർത്താവിനും മക്കൾക്കും അതുകൊണ്ട് ഗുണം കിട്ടുള്ളൂ പ്രായിക്കൊണ്ട് ടെൻഷനായി സീരിയൽ നോക്കിയിട്ട് അത് വെക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും വഴി അത് കഴിക്കുന്ന എല്ലാവരും വഴി തെറ്റും ഇവിടെ ആ പറയുമ്പോൾ ദഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹംസരാജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യയിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മഹാസന്യാസി ഹംസരാജ് ഹംസ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയണം അത് ഇത് രണ്ടും പാലിയും വെള്ളത്തിന് വേർതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുപോലെ വരെ പറ്റുന്ന ആളാണ് ഹംസരാജ് പറഞ്ഞ സന്യാസി വരെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യൻ ഒരു ദിവസം ഒരു ഭാഗത്ത് പോയി ആഹാരം കഴിച്ചു അദ്ദേഹം സ്വപ്നത്തിൽ ഹംസരാജിൻ്റെ ശിഷ്യൻ മൂന്ന് ദിവസം അടുപ്പിച്ച സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി പതിനാറ് വയസ്സുകാരി എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ലേ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആരും നെഞ്ചെ തെളിച്ച് കറിയാണ് സന്യാസിയുടെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ആ യുവ സന്യാസിയുടെ സ്വപ്നത്തിന് മൂന്ന് ദിവസം പതിനാറ് വയസ്സ് വരെയാണ് നെഞ്ചത്തെ അടിച്ചടിക്കരുത് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ലേ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഗുരു ഹംസരാജിനോട് പറഞ്ഞു ഗുരു മൂന്ന് ദിവസമായി ഇനി രാത്രി ഉറക്കമില്ല ആ പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുഖത്ത് കാണുന്നു നെഞ്ചത്തെ അടിച്ച് രക്ഷിക്കാൻ ഇല്ല ആരുമില്ലേക്ക് അപ്പോൾ ആ സന്യാസിവരൻ തപസ് 
പതിനാറാം അടിയന്തരത്തിന് ബ്രാഹ്മണൻ അച്ഛന് കാശ് കൊടുത്ത് ആ മരുമകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പണക്കാരൻ കൊടുത്ത് ആ കാശ് കൊണ്ടാണ് അടിയന്തര വള സദ്യ വളർന്നത് ആ സദ്യ ഉണ്ട ആ യുവ സന്യാസിക്കാണ് മൂന്ന് ദിവസം നെഞ്ചെടുപ്പ് കണ്ടത് എവിടെ നിന്നെങ്കിലൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ബി എ ബി അലേർട്ട് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സ്ഥൂലഭാഗമാണ് മലമായിട്ട് മാറുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട സ്ഥൂലഭാഗം മലമായിട്ട് മാറുക ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗം മാംസവും രക്തമായിട്ട് മാറുക ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സൂക്ഷ്മഭാഗമാണ് മനസ്സായിട്ട് മാറുക ആ മനസ്സ് നല്ല മനസ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല ആഹാരം കഴിക്കണം ഭഗവത്ഗീതയിലെ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ പത്താം ശ്ലോ എട്ടാം ശ്ലോകം സാത്വിക ആഹാരം കഴിച്ച മനസ്സ് ശാന്തമാവും അവർക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടാവും ഒരുപാട് ചൂടില്ലാത്ത ഒരുപാട് തണുപ്പില്ല വറുത്തതും പൊരിച്ചതൊന്നും അല്ലാത്ത ദാഹമുണ്ടാകാത്ത നല്ല ആഹാരമാണ് സാത്വിക ആഹാരം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ ഒൻപതാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരുപാട് എരിവുള്ള ഒരുപാട് മസാല ചേർത്തിയ ഭയങ്കര ചൂടുള്ള അത് രാജസിക ആഹാരമാണ് അവർക്ക് ദുഃഖമുണ്ടാവും അവർ ആഡംബരപ്പെടുക അവർ അഹങ്കാരികളായിരിക്കും താമസം മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ആഹാരം നമ്മളിപ്പോൾ പുഴങ്ങലിയിലൊക്കെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ മൂ വേവിച്ച് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഒരു യാമം കഴിഞ്ഞ ആഹാരം അവർ ചിന്ത പോലും ഉറക്കില്ല അവർ താമസപ്രിയരാണ് അവർ ഒരു സാധനയും ചെയ്യില്ല അവർക്ക് മനസമാനം ഉണ്ടാവില്ല അവർ നിത്യ രോഗികളായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ ആ പങ്ക് ഭയങ്കര പങ്കുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് വരില്ല ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഈ ചിട്ട പാലിക്കാനാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഈ ചിട്ടയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകാൻ പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ പറയും പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ വെച്ച് ആകാശം ആകാശം വായു അഗ്നി ജലം ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ പറയും ആ ആകാശത്തെ സ്വീകരിക്കും ഉപവാസത്തിലാണ് ആകാശം ഏറ്റവും കൂടി സ്വീകരിക്കുക അതിനാണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇരിക്കാൻ പറയുന്നത് ഉപവാസം ഇരിക്കാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ വായു വായു കൂട്ടം പ്രാണായാമം ചെയ്യാൻ പറയും ഏത് രോഗിക്കും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഏത് പ്രശ്നമുള്ളവരെയും ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ചെയ്താലേ അവരുടെ പ്രശ്നം മാറുള്ളൂ മരിക്കുന്നവരെ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇത് വന്ന് നാല് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരില്ല വെച്ചാൽ നഷ്ടമൊന്നും എനിക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കാൻ കാരണം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവസാന നിമിഷം വരെയും വേണമെന്നാണ് എന്നെ കാണാൻ വന്ന അബൂബക്കർ പറഞ്ഞ ഖുറാൻ പണ്ഡിത അറബി കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ പറയുന്നു ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാർ പറഞ്ഞ ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ ഖുറാൻ വാക്യങ്ങളാണ് നബിയുടെ ജീവിതമാണ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ ഭഗവത്ഗീതിയാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന മുഴുവൻ ബൈബിളാണ് പറഞ്ഞ് ഫാദർ പറയുന്നുണ്ട് ഫാദർ മാളികക്കൽ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഈശ്വര വചനങ്ങളാണ് ഒരാൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ വായു പ്രാണായാമം ചെയ്യണം വെക്കണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ശ്വാസം കിട്ടിയില്ല വെച്ച് ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് ആകും ബ്രെയിൻ അറ്റാക്കിലേക്കും കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കും അത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അതിന് ഏറ്റവും നല്ല വഴി പ്രാണായാമമാണ് ശുദ്ധ വായു കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിലും പ്രാണായാമം ചെയ്യണം പിന്നെ വെയിൽ കൊള്ളണം എല്ലാ വെയിലും ഏത് വേദനയും മാറ്റാൻ വന്ന ആ വെയിൽ കൊള്ളണം വെയിൽ കൊള്ളണം ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന ഒരാൾ ഞങ്ങളൊരു കുടുംബയോഗത്തിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഉച്ചക്ക് ഊണ് കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് പറയുക സാറേ എനിക്ക് നെഞ്ച് വേദനയ്ക്ക് പറഞ്ഞു എന്നെ കാണാൻ വന്ന ഒരു ഹാർട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ബ്ലോക്കുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഷർട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ബനിയൻ ഷർട്ട് വരിട്ട് ആ ഷർട്ടിന് തലയിൽ കെട്ടാൻ പറഞ്ഞു തലയിൽ തലയിൽ കെട്ടാൻ പറഞ്ഞു ഈ നെഞ്ച് സൂര്യനെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മണി സമയത്താണെന്ന് ആലോചിക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും വെയിൽ കൊണ്ടില്ല സാറേ നെഞ്ച് വേദന മാറി പറഞ്ഞു അത്രയ്ക്ക് ചൂര്യപ്രകാശമുണ്ട് ഹാർട്ട് ബ്ലോക്കിന് അലിയിക്കും സൂര്യപ്രകാശമുണ്ട് വിറ്റാമിൻ ഡി മാത്രമല്ല വിറ്റാമിൻ ഡി കിട്ടിയാലേ കാൽസ്യത്തെ ശരീരത്തിൽ അബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാൽസ്യം സ്വീകരിച്ചാലേ ഫോസ്ഫറസ് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറൻ സ്വീകരിച്ചാലും ഇരുമ്പിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനെല്ലാം വേണ്ടത് വെയിൽ കൊള്ളലാണ് എല്ലാം അസു അസുഖം വെയിൽ കൊള്ളൽ മസ്റ്റായിട്ട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇത് വെള്ളം ദാഹിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കണം വെള്ളം ആവശ്യത്തിനോട് ഇപ്പം നല്ല
മലബന്ധം ഉണ്ടാവും ജഗനക്കേടുള്ളവർക്ക് ആ ജഗന് ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മലബന്ധം ഉണ്ടാവും ഏറ്റവും നല്ല സംഗതി നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ വിലയുള്ളൂ ഒരു ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉറുപ്പ്യ ഇതായിരിക്കും ഇതിൽ എനിമി എടുക്കണം ജഗന ഏത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുള്ളവർ രോഗികളും എനിമി എടുക്കണം കാരണം മലബന്ധമാണ് അതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് ആ മലം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന മലം പോകണം ആ മലം പോകാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് ഇറമുണ്ട് കെട്ടിയാൽ മലം പോകാൻ സഹായിക്കും ദഹനം കറക്റ്റായി ചെയ്യും ഇതിലെ സാധാരണ ശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഇതിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആദ്യം വയ്ക്കുന്ന ഇളം ചുടുവെള്ളം എടുക്കാൻ പറയും ഇത്തിരി ചെറുനാരങ്ങി പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ നോസിലുണ്ട് ആ നോസ് വെളിച്ചെണ്ണ തയ്ച്ചിട്ട് എനിമെടുക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ ഇത് എനിമെടുത്ത് കഴുകുക പിന്നീട് പച്ചവെള്ളത്തിൽ എടുക്കാം രണ്ട് പ്രാവശ്യം എടുക്കാം ഇത് ഇത് പറയും ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ദഹനം കറക്റ്റാക്കാൻ ഇതാക്കും അപ്പോൾ ദഹനം നന്നാകാൻ ഒരുപാട് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ദഹനം നന്നാകൻ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വിശക്കുമ്പോൾ കഴിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് രണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വിശക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ടെൻഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളോ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ദഹനത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല നാലാമത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഈ ദഹന രസങ്ങൾ കൂടാൻ വേണ്ടി മനസ്സിലൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അവനവൻ്റെ മനസ്സിൽ പറയുന്ന ആ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇരിക്കണം നാലാമത്തെ കാര്യം വെച്ചാൽ അത് ചവച്ചരച്ചിട്ട് കഴിക്കണം അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം അതിൽ വേറെ ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് മലബന്ധം ഒഴിവാക്കുക മലവും മൂത്രം പോയിട്ട് വേണം ഈ ആഹാരത്തിലേക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി മലം കെട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ വിശപ്പുണ്ടാവില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ആഹാരം കഴിച്ചാൽ അത് ഗ്യാസാവും നെഞ്ചരിച്ചിലാവും മല വയറ് കാലിയാക്കണം വയറ് കാലിയാക്കണം നിങ്ങളിങ്ങനെ നാലും അഞ്ചും പ്രാവശ്യം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എളുപ്പം എല്ലാവരോടും ചോദിക്കാണ്ട് ചോദനയുണ്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ചോദന ക്ലിയറാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് ചോദന കുറവേ ഇല്ല അവർ ഞാൻ ഉടനെ ചോദിക്കുന്നത് എത്ര പ്രാവശ്യം കഴിക്കും ചോദിച്ചു ഭക്ഷണത്തിൽ ഞാനും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴിക്കും പലരും മൂന്ന് ചില നാല് ഇടക്ക് ഇടനേരം കൂടി ചേർത്താൽ നാലും അഞ്ചും പ്രാവശ്യമൊക്കെ വരും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പ്രാവശ്യം മലം ഉണ്ടാവും രാവിലെ ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാറും കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ മലം ഉണ്ടാവും ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മലം ഉണ്ടാവും രാത്രി ചപ്പാത്തി കഴിച്ചാൽ അതിൽ മലം ഉണ്ടാവും ഈ മൂന്ന് നേരം മലം ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു നേരം മലം പോയാൽ ബാക്കി മലമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഒമ്പത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ആ വൻകൊടൽ കംപ്ലീറ്റ് മലമൊക്കെ അത് മൊബൈൽ എന്നല്ല സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് പോലെയായി അതൊക്കെ അത് ഇറച്ചിയും മീനും വറുത്തും പൊരുത്തും ബേക്കറി സാധനമൊക്കെ കഞ്ചസാര കഴിക്കണം വെച്ചാൽ കടുത്ത വിഷമായിരിക്കും അവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് മണത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആൾ മരിച്ചു പോയി കളയും ആ കുടലിലൊന്ന് അറുത്തിട്ട് മണത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് വിഷമാണ് ആ കുടലിൽ നിൽക്കുന്നത് എല്ലാ ബാക്ടീരിയയും ഫാദർ സിൽവസ്റ്റർ ഗ്രാം ഡോക്ടർ ത്രാൾ പറയുന്ന പോലെ ഒരു കോളറിയും ബാധിക്കില്ല കുടൽ ശുദ്ധമായാൽ കുടലിൽ മലം കൊണ്ട് നിറയുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി എല്ലാ അണുക്കളും അവിടെ വരുന്നത് സാധാരണ ഓടയിൽ ഇവിടെ ഒരു പുഴുക്കളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ വൃത്തികേടാണ് പറയുന്നത് ഓടയിൽ പുഴുക്കൾ വരുന്ന വെച്ചാൽ അവിടെ വൃത്തികേടായത് കൊണ്ടാണ് ഈ കുടൽ മുഴുവൻ വൃത്തികേടാകുമ്പോഴാണ് മലം കൊണ്ട് നിറയുമ്പോൾ മൂത്രം കൊണ്ട് നിറയുമ്പോഴാണ് എല്ലാ അണുക്കളും പറയുന്നത് അവിടെ സലാഡ് കഴിച്ച് വേവിക്കാത്ത ആഹാരം കഴിച്ച് ആ കുടൽ മലബന്ധമില്ലാതെ ആക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരണുവിനും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിൽ താൾ പറയുകയാണ് ഒരണുവിന് ക്ഷയരോഗ അണുവിന് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ വയറ്റിൽ വഴുകൊഴുപ്പുണ്ടാകണം എന്നാലേ ക്ഷയരോഗ അണുവിന് വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ വഴുകൊഴുപ്പ് കുടലില്ലാത്തതിനും കാരണം ക്ഷയരോഗ വളരില്ല നല്ല ആഹാരം കഴിച്ച് മലബന്ധം ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് അങ്ങനെ വഴുകൊഴുപ്പുണ്ടാകില്ല പാലും പാലിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ക്ഷയത്തിൻ്റെ അണുക്കൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ തെറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഈ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാത്രമല്ല ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല അന്നജാകാരം ഈ ചോറ് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗോതമ്പും കഴിക്കാം ചോറ് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചാമ്യം കഴിക്കാം ഒരു സമയത്ത് ഒരു അന്നജാഹാരം മാത്രം ആരവർ ഒന്ന് മാത്രം എനിക്കാം ആ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റവും യോജിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പച്ചക്കറികളാണ് തേങ്ങ എല്ലാറ്റിനോടും ചേർക്കും തേങ്ങ എല്ലാറ്റിനോടും ചേർത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് തേങ്ങയോ ഇലക്കറ
അപ്പോൾ രാഘവൻ തിരുമ്മിലിപ്പാട് മറുപടി പറയുകയാണ് അയ്യായിരം വർഷം മുമ്പുള്ള അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം അതിൽ പാലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ പാല് കറുകപ്പുല്ല് തിന്നുന്ന പശുവിൻ്റെ പാലാണ് ആ പാല് കറന്നെടുത്തിട്ടാണ് കഴിക്കേണ്ടത് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ യശോധിയോട് ചൂടാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ പാല് ചൂടാക്കി തരാം മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ പറയുന്ന പോലെ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ പതിനെട്ട് ദിവസം അർജുന യുദ്ധം നിർത്തി ഞാൻ പാല് കുടിച്ചിട്ട് വരാ പറഞ്ഞിട്ടില്ല യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഓരോ സമയത്തും പാല് കുടിക്കാൻ ഓടിയിട്ടില്ല നമ്മൾ പാൽ കുടിക്കണ പോലെ ആരും കഴിച്ചിട്ടില്ല മനുഷ്യരല്ലാതെ ഒരു മൃഗവും കഴിച്ചില്ല ആ പാലാണ് വയറ്റിലെ കാൻസർ നടക്കാൻ കാരണം കംപ്ലീറ്റ് കവത്തിന് കാരണം പാലാ കുട്ടികൾക്കുള്ള കവത്തിന് കാരണം പാലാ അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ പേജ് അദ്ദേഹം പഞ്ചസാരയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠനം നടത്തിയ ആളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല പോലെ തേങ്ങാപ്പാലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കറികളിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേങ്ങാപ്പാൽ നമ്മൾ ചേർത്തി കഴിക്കുന്നതായിട്ട് വല്ല വല്ലാതെ ചെയ്ത് കഴിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ദഹനം നന്നാകാൻ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്ന് ചവച്ചരിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ വിശപ്പുണ്ടോന്ന് ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന മുമ്പ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് വിശന്നോ വിശന്നോ ഇത് ദഹനക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഇതാണ് നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും വേദനയുണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു സാർ എനിക്കിവിടെ ഭയങ്കര വേദന ഈ വേദനയും വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന കുട്ടിയാണ് ഈ വേദനയും വെച്ചിട്ട് ആ കുട്ടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യം ഭക്ഷണം നിർത്തും ഇവിടെ വേദനയ്ക്കു വെച്ചാൽ ഒന്നും തരണ്ട എന്നാണ് അർത്ഥം ലിവറിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് വീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഒന്നും തരണ്ട എന്നാണ് ജ്യൂസ് മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി പറഞ്ഞു ജ്യൂസ് മാത്രം കഴിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം ജ്യൂസ് കഴിച്ചപ്പോൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ് വേദന മാറി സാർ ശരീരത്തിൽ വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കട്ടാകണം ഈ വേദനയും വെച്ച് തിന്നുകൊണ്ടിരിഞ്ഞ് വേദന കൂടും ഞാൻ പാലക്കാട് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു കുട്ടി വന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് വേദന ദേഹം മുഴുവൻ വേദന ആറ് ദിവസമായി ഉറങ്ങിയിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് പോലും വേദന ഉറങ്ങുന്നില്ല കക്കൂസിൽ പോയിട്ട് ആറ് ദിവസമായി ഞാൻ വഴികളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈറമുണ്ട് കെട്ടാനും എനിമ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എടുക്കാനും ജ്യൂസോ വെള്ളമോ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കുടിക്കേണ്ട പറഞ്ഞു രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ഉറങ്ങി ഉറങ്ങാത്ത കുട്ടി ഉറങ്ങി സുഖമായി പിറ്റേ ദിവസം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കാണിച്ചത് അതോടുകൂടി പ്രശ്നമൊക്കെ മാറി അപ്പം നമ്മൾ ഈ വിശക്കാതെ ആഹാരം കഴിക്കലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ വഴികളാണ് ഞാൻ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് ദഹനം ശരിയായാൽ ഓരോ കോശത്തിനും അതിന് വേണ്ട ആഹാരം കിട്ടുള്ളൂ ഈ ദഹനം കറക്റ്റായിരിക്കുമ്പോൾ പോഷകാംശം ശരീരം സ്വീകരിക്കില്ല പോഷൻ അത് മുഴുവൻ ഇതാക്കും ആ പോഷക ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവും ആ പോഷക ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് തൈറോയിഡ് വരുന്നത് അയഡിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് തൈറോയിഡ് പോഷക ദാരിദ്ര്യമാണ് ആസ്മിയാണ് എല്ലാറ്റിനും പ്രശ്നം ഈ പോഷകാംശം ശരിക്കും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇരുമ്പിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് അനിമിക്ക് വരുന്നത് എല്ലാറ്റിനും കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് എല്ലിന് എല്ല് ചെയ്യുമാനും അതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് എല്ലാറ്റും എല്ലാറ്റിനും വിറ്റ് ആ വിറ്റാമിൻ കിട്ടാത്തത് ദഹനം കറക്റ്റല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ആ വിറ്റാമിൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മളെല്ലാവരും കറക്റ്റാക്കണം അതിന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മുടെ കൊടുവായൊരു പ്രകൃതി ജീവന സമിതി അതിനുവേണ്ടി ഇതാക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് നമ്മളെ വിളിക്കാറുണ്ട് അവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടേക്ക് വരണം അവരുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇവിടെ മുഴുവൻ കേട്ടിട്ട് അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എഴുതി കൊടുക്കും പിന്നെ അവർ നമ്മുടെ ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കണം ഇതെന്ത് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം എഴുതി വാങ്ങിയത് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആർക്കും മാറാൻ കഴിയില്ല അതിനാണ് നമ്മളിവിടെ ക്യാമ്പുകൾ നടത്തുന്നത് അതിൽ നമ്മുടെ കൊടുവായ ഒരു പ്രകൃതി ജീവന സമിതി നടത്തണത് ഫസ്റ്റ് സൺഡേ പഠന ക്ലാസ്സാണ് ഇത് ആധികാരികമായി പഠിപ്പിക്കേണ്ട ക്ലാസ്സാണ് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഇവിടെ പഠന ക്ലാസ്സാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ദഹനത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിലാണ് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച പറയുന്നത് ഡെഫ്റ്റായിട്ട് പറയും ആഴത്തിലായിട്ട് ഇത് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വയറിൽ വയറ് വേദന ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് അവിടെ
എല്ലാവരും മനസ്സാണ് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഇതുവരെ ശീലിച്ച കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെ ശീലിച്ച ചായയും കാപ്പി ശീലം ഉണ്ടാവും ഞാനൊക്കെ ചായയും കാപ്പി ശീലമുള്ള ആളാണ് ആ ശീലം പെട്ടെന്ന് ചായ വേണ്ട പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ദഹിക്കില്ല ആ ശീലത്തിന് ഇതാക്കി മദ്യപിക്കുന്നവരുണ്ട് പുകവലിക്കുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ ഒരുപാട് കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് കഴിക്കുക ഇത് വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ വന്ന ഒരാ ഒരാളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹെർണിയ ഓപ്പറേഷൻ നാല് പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഹെർണിയ ഓപ്പറേഷൻ വേണം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറുപ ഒരു അമ്പ അറുപത് വയസ്സുകാർ ഞാൻ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഇന്നത് കഴിക്കണം പറയുമ്പോൾ എന്ത് രീതിയാണ് ദേഷ്യം പോയിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇവിടെ ഇത് കേട്ടിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു അനുഭവം പറയാണ് നാല് പ്രാവശ്യം ഹെർണിയ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് അഞ്ചാമത്തെ ഡോക്ടർ ഹെർണിയ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം പറഞ്ഞ ആളോടെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഇത് കഴിക്കാതിരുന്നു ഇവിടെ എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ വല്ലാതെ കാരണം അത്രയ്ക്ക് അടിമയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടെ ചാരായത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവൻ ചാരായം കുടിച്ചു അതിനേക്കാൾ അടിമയാണ് ഭക്ഷണത്തിന് നമ്മൾ അടിമയാണ് നമ്മൾ അടിമയാണ് എല്ലാവരും ഇതിൽ ലോകം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഈ ഇരിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവൻ ഭക്ഷണം അതുകൊണ്ട് ആരും പ്രകൃതിയണത്തിൽ വരാത്തത് അത്രയ്ക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് അടിമയാണ് ആ അടിമത്തം മാറ്റാതെ നമ്മുടെ രോഗം മാറില്ല നല്ലപോലെ ഈശ്വരൻ്റെ കൃപ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈശ്വരൻ്റെ വിചാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മനസ്സിനെ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞ എട്ട് പുഷ്പങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് മനസ്സിനെ പൂജിക്കണവൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുള്ള കാര്യമാണ് വർമ്മാജി സി ആർ ആർ വർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എറണാകുളത്ത് കാക്കനാട് അദ്ദേഹമാണ് എഞ്ചിനീയറാണ് അദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ രോഗമൊക്കെ മാറ്റി ഈ പ്രകൃതി ജീവനെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് അതെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നന്ദി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തലവേദന വന്ന് അത് മൈഗ്രെയിനായി ഒരുപാട് അസുഖം വന്ന് അദ്ദേഹം എൻ്റെ ദഹനം ശരിയാക്കുകയും ചെയ്തത് സി ആർ ആർ വർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗുരുനാഥൻ ചായ ഒരുപാട് കൂടി എനിക്ക് ദഹനമില്ലേ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചായയൊക്കെ ഒരു ദിവസം കുടിക്കുകയാണ് ഇറച്ചി മീൻ മുട്ട വെള്ളച്ചോറ കഴിക്കണം രാവിലെ വെള്ളച്ചോറ കഴിക്കണം വെള്ളച്ചോറും മുളക് ചമ്മന്തിയും എത്രയോ വർഷക്കണക്കിൽ എൻ്റെ ശീലം അതാണ് ആ ഒരു ഇതാണ് പഴയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഫ്രഷായിട്ടൊന്ന് സലാഡും ഇല്ല ചമ്മന്തിയില്ല പഴവും കഴിക്കലും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ജലദോഷം കഫക്കെട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പഴവും കഴിക്കില്ല പച്ചവെള്ളവും കുടിക്കില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ് ഈ തലവേദന പറഞ്ഞപ്പോൾ ചായ കൂടി ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു ചായ കൂടി നിർത്താൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് കാരണം ചായ കൂടി നിർത്താൻ പറഞ്ഞു മല്ലിക്കാപ്പി കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒരു നേരം പഴമാക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ദഹനം മാറ്റിയത് അങ്ങനെ ഇന്ന് ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കടപ്പാട് എൻ്റെ ഗുരുനാഥനോടുള്ള കടപ്പാട് ഇത് പറയുകയാണ് ഈശ്വരൻ്റെ കടപ്പാട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിവ് തന്നത് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് പറയുകയാണ് ആ എട്ട് പുഷ്പങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് അത് ഇതൊന്ന് ശീലിക്കാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രമം നടത്തണം മരിക്കണവരെ ഈ എട്ട് പുഷ്പം കൊണ്ട് പോയാൽ ആ കോശം കാൻസർ ആകില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാൻസറസ് മൈൻഡ് എലോൺ ലീഡ്സ് ടു കാൻസർ സെല്ല് ശരീരത്തിൻ്റെ കാൻസർ മാറ്റാൻ മനസ്സിൻ്റെ കാൻസർ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല കാൻസർ എന്നുള്ള ബുക്കിൽ എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ പറയുന്നതാണ് മനസ്സിലെ കാൻസറാണ് അതിന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ജോൺ കോപ്പിങ്സ് പറയുന്നിട്ട് ഒരു അമേരിക്കൻ ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം ലങ്സ് കാൻസർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഈ ശ്വാസകോശത്തിൽ അർബുദം വന്നാൽ അത് മാറ്റുന്ന ആളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ജോൺ കോപ്പിങ്സ് അദ്ദേഹത്തിനും കാൻസർ വന്നു ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലങ്സ് കാൻസർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ആളാണ് ജോൺ കോപ്പിങ്സ് ഏറ്റവും ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ആളാണ് ആ പതിനായിരക്കണക്കിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ വാക്കുകൾ ജോൺ കോപ്പിങ്സ് എഴുതണം അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് പുകവലി ശീലം നിർത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു ഐ ട്രൈ ടു സ്റ്റോപ്പ് സ്മോക്കിംഗ് ബട്ട് ഐ കുഡ് ഇറ്റ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ലങ്സ് കാൻസർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക ജോൺ കോപ്പിങ്സ് മരിക്കുന്നതിന് പത്ത് ദിവസം എഴുതി മുമ്പ് എഴുതി വെച്ച് പറയാം ഐ ട്രൈ ടു സ്റ്റോപ്പ് സ്മോക്കിംഗ് ബിഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ബട്ട് ഐ
ഖുറാനിലും ബൈബിളിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എട്ട് പുഷ്പങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് ബുക്കിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പുഷ്പമാണ് അഹിംസ പുഷ്പ് ചിന്ത കൊണ്ടോ വാക്കു കൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ഒരാളെയും വേദനിപ്പിക്കരുത് ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും വേദനിപ്പിക്കരുത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കോഴിയുടെ തല വെട്ടുമ്പോൾ കോഴി ഇറച്ചി കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് അഹിംസയാണ് പാലിക്കുന്നത് അഹിംസ പുഷ്പ് ശരീരമാവുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ കോഴി ബിരിയാണി എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും വേദനിക്കാതെ എങ്ങനെ അതിന് കൊല്ലാതെ എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ജീവിയും വേദനിക്കരുത് ഒന്നിനെയും വേദനിപ്പിക്കരുത് മാത്രമല്ല ഇത് ജീവനുള്ള ശരീരമാണ് ഈശ്വരൻ ഇരിക്കുന്ന ദൈവം ഇരിക്കുന്ന ശരീരമാണ് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇടാൻ പറ്റുമോ കള്ളിടാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷം ഉള്ളതിന് കയറ്റാൻ പറ്റുമോ ഇതിൽ ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ നൂറ് സൂക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പഞ്ചസാര ഇതിനുള്ളിൽ കയറ്റാൻ പറ്റുമോ ഹിംസയല്ലേ അഹിംസവ് പരമോ ധർമ്മ ഈ ശരീരത്തോട് ഹിംസ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ശ്വാസം മുട്ട് വന്നത് ആസ്മയായത് ടി വി വന്നത് ഇത്രയും മരുന്നുകളിൽ ഉള്ളിൽ കയറ്റി ഹിംസ ചെയ്തു ആ ക്ഷേത്രം പാപപങ്കിലമായി അതുകൊണ്ട് രോഗം വന്നത് ഇവിടെ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഹിംസ ക്ഷമയാണ് അഹിംസ കോവിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഹിംസയാണ് ഒരാളെ ഒരാളോട് കോവിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോൾ അയാളെ ശാരീരികം മാനസികമായി വേദനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ കോളേജിലൊരു പെൺകുട്ടി ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിൽ അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു ക്ഷമയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പറഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു പ്രൊഫസറെ അപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ കയറി സാർ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എന്താണ് കുട്ടി ചോദിച്ചു അങ്ങ് കോവിക്കില്ലേ ഇല്ല ഒരിക്കലും സാർ കോവി വരില്ല ഇല്ല ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ സാർ കോവില്ല നിന്നോട് അല്ലേ കോവിക്കാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞത് നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ സംഗതി പോയി സംഗതി പോയി അപ്പോൾ ഇതാണിത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള വെച്ചാൽ ആ കോപം മാറാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കണ്ണാടി ഉണ്ടല്ലോ മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടി അവിടെ പോയി നോക്കി നല്ല ചന്തം ഉണ്ടാവും ആ മുഖം കാണെ ഭദ്രകാളിന് വേറെ കാണണ്ട ഭദ്രകാളിന് സ്വരൂപത്തിനെ കണ്ടാൽ മതി ആ കോവിക്കുന്ന സമയത്ത് കോപം പെട്ടെന്ന് മാറണം കണ്ണാടിക്ക് മുമ്പിൽ നോക്കിയാൽ മതി അത് പിന്നെ ബ്യൂട്ടി പാർലറിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാണാൻ നല്ല ചന്തം ഉണ്ടാവും അണ്ട് ആ കണ്ണും മോക്കും മോക്കും ഒരു വാളിൻ്റെ കുറവേ ഉള്ളൂ ഒരു വാളിൻ്റെ കുറവേ ഉള്ളൂ ഇത് എപ്പോഴും ഞാൻ കോവിക്കുള്ളൂ അവർ ഭാര്യ എന്നോട് പറഞ്ഞേ ഭർത്താവ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോവിക്കുന്ന ആളാണ് ഭയങ്കര ഗൗരവമുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ ചിരിച്ച മുഖം ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ അച്ഛനുമാണവ് അപ്പോൾ ഈ ഭാര്യ പറയുന്ന ഭർത്താവിന് ഞാൻ ഈ വരച്ച് പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവിന് എല്ലാവരും ഭയക്കും അതിൽ ഗൗരവമാണ് മുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ആരും മുണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ കണ്ണിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറയും ഉണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു സ്വന്തക്കാരായതുകൊണ്ട് തിരിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ മൂപ്പർക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ദോഷമാണല്ലോ കോവിക്കുമ്പോൾ അമ്പത്താറ് പേശികളാണ് ഇവിടെ ചലിക്കുന്നത് ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മുഖത്തിന് പേശി ചലിക്കുള്ളൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോപം കൊണ്ട് ആശ്രയിക്കുക പ്രാണശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടി വേസ്റ്റ് ആകുന്നത് കോപം കൊണ്ടാണ് ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ പ്രാണശക്തി വേസ്റ്റ് ആകില്ല ഈ പ്രാണശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം തരുന്ന ശക്തിയാണ് നമ്മുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ തരുന്നതാണ് ഈ പ്രാണശക്തി അത് തീരുമ്പോൾ ആൾ മരണത്തിലേക്ക് കിടക്കും അത് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ഭക്ഷണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ കോപം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹിംസ കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഗോതമ്പ് ചപ്പാത്തി കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രാണശക്തി വേസ്റ്റ് ആകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പൊറാട്ട കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ആകുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിൽ ഹിംസയാകും പുഴങ്ങലൊരു ചോറ് കഴിക്കുമ്പോഴും വേസ്റ്റ് ആകുന്നുണ്ട് പ്രാണശക്തി വേ പാ അല്ല പച്ചരി കഴിക്കുമ്പോഴും പ്രാണശക്തി വേസ്റ്റ് ആകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പുഴങ്ങലി കഴിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കും ഇവിടെ ചായ കുടിക്കും പ്രാണശക്തി ഏറ്റവും കൂടി വേസ്റ്റ് ആകും മല്ലിക്കാപ്പ് പറയുമ്പോൾ കുറവായിരിക്കും മല്ലിക്കാപ്പി അഹിംസയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചായയും കാപ്പിയും ഹിംസയാണ് മനസ്സിലാകണ്ട അപ്പോൾ അഹിംസ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ വെറും പഴം കഴിച്ച എല്ലായി പഠന ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഇനി രണ്ട് വട്ടം ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾ പഠിച്ച് എന്തായി ഞാൻ വരില്ല വെച്ചാൽ ഞാൻ പഠിക്കാൻ തയ്യാറില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഞാൻ വരാൻ പറയുമ്പോൾ വരില്ല വെച്ചാൽ മരിക്കുന്നവർ
പിന്നെ സർവഭൂത ജയ എല്ലാവരെയും ഇവിടെ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കുക അടുത്ത പുഷ്പം അഹിംസ സർവഭൂത ജയ ലവ് ആൾ സർവിലും എല്ലാറ്റും ഈശ്വരൻ സ്നേഹമായിട്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കാം പണ്ടേ നമ്മൾ ഈ ഉറുമ്പിനടക്കം നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഇട്ട് കൊടുക്കുക രാവിലെ അരി വിതറിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ അരി വിതറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വെള്ളം വെക്കുക പക്ഷികൾ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി സർവഭൂത ജയം അതിൽ അഞ്ച് യത്നങ്ങൾ ഒരു യത്നമാണ് ഭൂതയത്നം എന്ന് പറയുന്നത് സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ആ പക്ഷി മൃഗാദികൾക്ക് പോലും വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് ഇല്ലേ അല്ലേ നബി പറയുന്നൊരു കഥയുണ്ട് അത് വരച്ചല്ലേ ഈ ഒരു ഒരു വേനൽക്കാലത്ത് അവിടെ അറബ് രാജ്യത്ത് ഭയങ്കര ചൂടാണല്ലോ അപ്പോൾ വെള്ളം എല്ലാവരും വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്ത്രീകൾ മുസ്ലിം ആ സ്ത്രീകൾ വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു നായ വരുന്നു നായ വേണ്ട ഇത് വെള്ളം ചായ്ച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ സ്ത്രീകൾ അതിന് കുറം കൊണ്ട് അല്ലി തല്ലി മുടിക്കും ആ വേദന കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ദാഹിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഓടി വരികയാണ് കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞു ചോര എളിക്കുണ്ട് എന്നിട്ട് വേണം കാരണം ഇതിന് വെള്ളം കിട്ടണം അത് ചത്തുപോയി കളയും അവിടെ ഒരു വേശ്യ സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാമോശക്കാരിയായ വേശ്യ സ്ത്രീ ഇത് കണ്ടു അവർ വേഗം എന്ത് ചെയ്യട്ടെ നിന്നിട്ട് ഒരു കുടം എടുത്ത് അവർ വെള്ളം എടുക്കില്ല അതിന് കൊടുത്തു ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ആ പാത്രം ചോദിച്ചു എൻ്റെ വാലാട്ടി കാല് നക്കിയിട്ട് പോയവൻ ഉണ്ട് നബി പള്ളിയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞ കഥയാണ് ഈ ഒറ്റ ഉപകൊണ്ട് അവളുടെ എല്ലാ പാവത്തും അതാവ് പുറത്തിരിക്കണം പറയും ഈ ഒറ്റ ഉപകാരം കൊണ്ട് അവളുടെ എല്ലാ പാവത്തെയും മറ്റവരൊക്കെ അഞ്ച് നേരം നിസ്കരിക്കുക മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഈ ഒറ്റ ഇതുകൊണ്ട് അവളുടെ എല്ലാ പാവത്തെയും ദൈവം പുറത്തിരിക്കണം വേദനിക്കുന്ന ആൾ അതിൽ സർവഭൂത ദയാ ദയാ പുഷ്പം ഞാൻ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർവഭൂത ദയയില്ല നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് സൂക്കേടാണ് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ദഹനക്കേട് ഉണ്ടാകാൻ ഇതാണ് ഒരു ജീവിയെ കൊല്ലാതെ ഇറച്ചി കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇരുപത്തൊന്ന് ഞാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമെങ്കിലും വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഇറച്ചി കഴിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം മാറില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ അശ്രിക്ക് ഫുഡാണത് അപ്പം നമ്മൾ സർവ്വദയാ പുഷ്പം അഹിംസ പുഷ്പ് സർവ്വദയാ പുഷ്പ് പിന്നെ തവ പുഷ്പ് ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയതാണ് നമുക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറണം അതിന് വേണ്ടി കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യണം തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് കഠിന പ്രയത്നം ഒരു ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടി ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുക കഠിനമായി പ്രവർത്തിക്കുക ആരോഗ്യം നേടി വെച്ച് കുറുക്ക് വഴികളില്ല ആ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നല്ലപോലെ പ്രവർത്തിക്കണം അതിന് വേണ്ടി ആരോഗ്യം ആനന്ദം വെച്ച് ഈശ്വര അനുഗ്രഹമാണ് അതിനു വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പോലെ സാധന ചെയ്യണം അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ തപപുഷ്പം പിന്നെ സത്യപുഷ്പം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യസന്ധമായിരിക്കണം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സാക്ഷിക്ക് വിരുദ്ധമായി ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരുപാട് പേർക്ക് വരാ പറഞ്ഞു അതിൽ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചിലർ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേരെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ പലരും വന്നിട്ടില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല പറയാം ഈ വരാ പറഞ്ഞിട്ട് വരാതിരിക്കുന്നത് എന്താ അവസ്ഥ ഒരുപാട് പേര് ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാനിവിടെ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അരി വേസ്റ്റാവും നിങ്ങൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പാവം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ വെച്ച് അന്നത്തെ വേസ്റ്റാക്കി അന്നം വേസ്റ്റ് ഇന്ന് വെച്ചാൽ അത് മണി എല്ലാം വേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അന്നത്തെ വേസ്റ്റാകാൻ കാരണമാണ് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് പേര് വരാ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് വരാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ വാക്കിലൊരു സത്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം മനസ്സാക്ഷിക്ക് വിരുദ്ധമായി എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാവും ആ സത്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹരിചന്ദ്രൻ സ്വന്തം മകനെയും ഭാര്യയും വിൽക്കേണ്ടി വന്നത് അടിമയായിട്ട് അടിമപ്പണി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് സത്യത്തിലേക്കാൻ വേണ്ടി ആ സത്യത്തിൽ ഉറച്ചു കണ്ട നബി തീരുമാനിയെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മക്കയിൽ നിന്ന് മതിയിലേക്ക് ആട്ടിവിട്ടത് ഹരിചന്ദ്ര മാ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സത്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ച ആളാണ് ആ സത്യത്തിൽ ഉറച്ചാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് എല്ലാ പരീക്ഷ നേട്ടത് അപ്പോൾ സത്യം ഒരു പുഷ്പമാണ് അപ്പോൾ അഹിംസ പുഷ്പ് സർവ ദയ ഭൂതദയാ പുഷ്പ് തവ പുഷ്പ് ക്ഷമാ പുഷ്പ് ക്ഷമാ പുഷ്പ് ക്ഷമയാണ് ഏറ്റവും പുഷ്പം ഞാൻ ക്ഷമയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ശാന്തി
നമ്മൾ പൊതുവെ എല്ലാറ്റിലും നമുക്ക് അച്ചടക്കം പാലിക്കാൻ ശാന്തി ഉണ്ടാകും അടുത്തത് ജ്ഞാനപുഷ്പ് ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കിലുള്ള അറിവല്ല അനുഭവ ജ്ഞാനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് ഖുറാനിൽ കിട്ടുന്ന അറിവ് ബൈബിളിൽ കിട്ടുന്ന അറിവ് ഭഗവത്ഗീതയിലും വേദത്തിലും കിട്ടുന്ന അറിവ് അതാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം അത് അറിവിൻ്റെ ജ്ഞാനമാണ് അറിവിൻ്റെ ആ ജ്ഞാനം കിട്ടണം ആ ജ്ഞാനമാണ് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞതാ പറയുന്നത് അതിൽ വരാത്തവരെ അത് വേണ്ട പറയുകയാണ് അനുഭവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമാണ് ഇത് ഇത്ര നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ എൻ്റെ അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ആൾക്കാർക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് പലതരത്തിൽ രോഗമുള്ളവർക്ക് അവർ കൊടുത്ത അവരുടെ അനുഭവം കണ്ടുള്ള കാര്യം എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവം മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഭവമാണ് ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനമെന്ന് പറയുന്നത് അനുഭവ ജ്ഞാനമാണ് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അറിയുള്ളൂ ഇവിടെ പച്ചപ്പ് പറഞ്ഞ പരിപാടി ദിവസേന ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതൽ ആ ഭക്ഷണം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് എട്ട് ഐറ്റമുള്ള സാത്വിക ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ പത്ത് പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ മുപ്പത് പേരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആയിരം നോട്ടീസ് അടിച്ചു ആയിരം നോട്ടീസ് അടിച്ച് ഇവിടെയൊക്കെ വിതരണം ചെയ്തു ആ നോട്ടീസ് കിട്ടിയവർ ആരും വന്നില്ല ഇവിടെ കഴിച്ചവർ പറഞ്ഞവരെ വന്നുള്ളൂ ആരാണോ ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് അവർ പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ വന്നു ഇന്നലെ അടക്കം ഒരുപാട് പേര് ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചവർ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു സ്വയം ചെയ്യാത്തടം കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അടുത്ത ആൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അനുഭവിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ആയില്ല അപ്പോൾ എത്ര പുഷ്പായി അഹിംസ പുഷ്പ് ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹ അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം സെൻസ് കൺട്രോൾ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം ചെയ്താലേ നമുക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ അഞ്ച് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം അഞ്ച് കർമ്മേന്ദ്രിയം പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് മനസ്സെന്ന പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് മനസ്സെന്ന ഭർത്താവിന് പത്ത് ഭാര്യമാരാണ് ഒരു ഭാര്യ വെച്ചിട്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യ ഈ പത്തെണ്ണത്തിൽ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മുതലെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഈ പത്ത് ഭാര്യമാരിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഭാര്യയാണ് ഇയാൾ അതാണ് എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് പിന്നെ ആൾ വരാത്തത് ഈ ആൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുകയില്ല ആ ഈ ആളാണ് ഏറ്റവും ഇതാണ് ഇത് നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ഇവിടെ വന്നവർ എഴുതി വാങ്ങിയവർ പിന്നെ വരാറില്ല ഇവ കിട്ടിയാൽ തന്നെ പറയും സാർ ഒരു കല്യാണമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തുടങ്ങാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വരവില്ല പറയാൻ വേണ്ടി എന്നെ വേണ്ടി പറയും അത് വേറെ ഒരു മുഹൂർത്തമുണ്ട് അവിടെ മുഹൂർത്തം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീട് ഗൃഹപ്രവേശനമുണ്ട് കോഴി വരിയാൻ അവിടെ പോയി കഴിക്കണമല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ തുടങ്ങാം അത് വേണമെങ്കിൽ തുടങ്ങാം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണും മൂക്കും അത് നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഈ ആരോഗ്യത്തിലേക്കുള്ള ആ പടി കിട്ടുള്ളൂ ആനന്ദം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അഹിംസ പുഷ്പ് ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹ പുഷ്പ് സർവഭൂതജയാ പുഷ്പ് ക്ഷമാ പുഷ്പ് ശാന്തി പുഷ്പ് സത്യപുഷ്പ് തപപുഷ്പ് എട്ടായ ജ്ഞാനപുഷ്പ് എല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പുഷ്പം ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു വഴിയാണ് ഇവിടെ സാധാരണ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡായി പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു ഇവിടെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി എൻ്റെ ഹെൽത്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട് മൂപ്പരി ഭയങ്കര അനുഭവമുള്ള ആൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് പഠന ക്ലാസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സാധാരണ മറ്റൊരു ക്യാമ്പിലും ഉണ്ടാവില്ല പഠന ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ മനസ്സ് നിയന്ത്രിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് ആ ഈ പഠന ക്ലാസ് ഇതിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എല്ലാ കാര്യം പറയും സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് അതിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളൊരു ക്ലാസ് പിന്നെ പ്രകൃതി ജീവനത്തെക്കുറിച്ച് പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ള ക്ലാസ് ആ ക്ലാസ് ഞാൻ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് പഞ്ച അതിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം അതിന് പിന്നെ എൻ്റെ ക്ലാസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യോഗയെക്കുറിച്ച് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ മാനസിക ആരോഗ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം വേണ്ടി യോഗ എങ്ങനെ യോഗയിൽ പി എച്ച് ഡി എ ഡി ആളാണ് ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് യോഗ അത് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് എല്ലാ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യോഗയുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും എല്ലാവരുടെയും ക്ലാസ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജൈവ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇവിടെയുള്ള ജൈവ പ്രോഡക്റ്റുകൾ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഈ ആരോഗ്യത്തിന് എത്ര കണ്ട് അത്
മാത്രമല്ല അപ്പോൾ ജ്ഞാന ക്ലാസ്സാണ് പഠന ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് അവിടെ നടക്കാം ചെക്കൻ ചണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോധവൽക്കരണമാണ് സാധാരണ പ്രകൃതി ജീവനത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള രോഗികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരികയും അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് എടുക്കുകയും അനുഭവം പറയലുണ്ട അതിൻ്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം വെച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ വെക്കും ഇവിടെ ആ ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും ഇതൊക്കെ സെക്കൻഡ് ചണ്ടയിൽ നടക്കും ലാസ്റ്റ് ചണ്ട കുടുംബയോഗമാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരാൾക്ക് മാറി ഭാര്യയും ഭർത്താവും വന്നു ഭാര്യയ്ക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് അവർക്ക് അസുഖമൊക്കെ മാറി മാറിക്കഴിഞ്ഞവർ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ കുടുംബയോഗം നടത്താൻ പറയും ലാസ്റ്റ് ചണ്ട മാറി ആൾക്കാർ കുടുംബയോഗം നടത്തും എന്തിനാണ് ഈ കുടുംബയോഗം തന്നെ വീട്ടമ്മയുടെ മനസ്സ് മാറാൻ വേണ്ടി വീട്ടമ്മ ഡോക്ടറാകാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം മരുന്നാകാൻ വേണ്ടി അടുക്കൾ ആശുപത്രിയാകാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ളൊരു കുടുംബയോഗമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കുടുംബയോഗം ചന്ദ്രൻ പെരുവമ്പിൽ ചന്ദ്രൻ അതുപോലെ ഹരിദാസ് സാറ് റിട്ടയർഡ് എസ് ഐ ആണ് അദ്ദേഹം കുടുംബാരുള്ള ആൾ അതുപോലെ നാരായണേട്ടൻ പിന്നെ എരുമയൂരിൽ അതുപോലെ ഒരാളുകൂടിയുണ്ട് രാജു കാർ മെക്കാനിക്ക് രാജു അവരാണ് നടത്തുന്നത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം എല്ലാ മാസവും ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ കുടുംബയോഗമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നന്ദി പ്ര ഈ നന്ദി നന്ദി പ്രകടനമാണ് ഈ കുടുംബയോഗം നിങ്ങളുടെ അസുഖം മാറിയതിന് എന്നോട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ ചോദിച്ചു എന്ത് തരും എൻ്റെ ഞാൻ ചോദിച്ചു അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എന്താ തരേണ്ടത് ഒന്നും മേടിക്കില്ലേ അഞ്ച് പൈസ മേടിക്കില്ല അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത മെസ്സേജ് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മെസ്സേജ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക തനിക്കറിഞ്ഞത് അടുത്ത ആൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് ചെയ്തില്ല വെച്ചാൽ കിട്ടിയതൊക്കെ പോയി കളയും അത് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ആ കുടുംബയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും വന്ന് രോഗം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ പേരോ ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് ആ കുടുംബയോഗം നടത്തണം ആ കുടുംബയോഗ പരിപാടിയിലാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അനുഭവം പറയലും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ആരോഗ്യവും ആനന്ദവും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടട്ടെ അതിന് ഈശ്വരൻ്റെ വരദാനമാണ് ഈശ്വരൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ് ആരോഗ്യ ആനന്ദം അതിന് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ചിട്ടയായ ഒരു പരിശീലനം ആവശ്യമാണ് അതിന് സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഈ കൊടുവായൂർ പ്രകൃതി ജീവനം സംബന്ധിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ പരിപാടിയും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗവാക്കളായി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിലിരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവും ആനന്ദവും ആയുസും ഒക്കെ ഉണ്ടാകട്ടെ അതിന് ദൈവം തമ്പുരൻ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും പങ്കെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ എല്ലാവർക്കും നമസ്തെ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് കൃഷ്ണകുമാർ എന്നാണ് ഞാൻ ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകനാണ് ചുറ്റൂർ ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം നാല് മാസം മുൻപാണ് അങ്ങനെ പ്രകൃതി ജീവന സമിതിയിലേക്ക് വരാൻ ഇടയായത് അതിന് കാരണം എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ വൻകോടലിലുണ്ടായിരുന്ന അൾസറായിരുന്നു അപ്പോൾ കഠിനമായിട്ടുള്ള അൾസറിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചു വരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ കാലം ചികി പല രീതിയിൽ ചികിത്സകളും ചെയ്തിരുന്നു അലോപ്പതിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് അലോപ്പതി ചികിത്സയിൽ മാറി മാറിയിട്ട് പക്ഷേ കുറച്ച് മരുന്ന് നിർത്താൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും അസുഖം വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പല പ്രാവശ്യം കണ്ടു കോഴിക്കോടായിരുന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജായിരുന്നു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ മരുന്ന് നിർത്തരുത് ഒരു കാലത്തും നിർത്തരുത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരുന്ന് കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു നമുക്കൊരിക്കലും അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നി പിന്നീട് ആയുർവേദ മെഡിസിൻ എടുത്തിരുന്നു ആയുർവേദ മെഡിസിനും നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല മരുന്ന് നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല മരുന്ന് എപ്പോഴാണോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും അസുഖം കൂടി വരികയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സലീം സാറെ കാണാനിടയുണ്ടായി അപ്പോൾ സാറിങ്ങനെ ക്ലാസ് പറയുകയും ക്ലാസ്സിൽ വരികയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രയാങ്കിളാണ് പറഞ്ഞ യോഗയും ആധ്യാത്മികതയും അതുപോലെ പ്രകൃതി ഭക്ഷണവുമാണ് ഇത് മാറാനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത്
ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ അടുക്കളയൊക്കെ അടച്ചു പൂട്ടിയിട്ട് ഗ്യാസൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം പൂർണ്ണമായിട്ടും സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പച്ചക്കറി പച്ചക്ക് തന്നെ കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് അതായത് ജ്യൂസായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇളനീരാണെങ്കിൽ ഇളനീര് ഷേക്കായിട്ട് ഇളനീര് കൂട്ടി അടിച്ച് കുടിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആ രീതിയിലൊരു ഭക്ഷണ രീതിയായി അതിൽ പിന്നെ ഏകദേശം പത്ത് കിലോ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു ആദ്യം പിന്നെ ഓ പതുക്കെ പതുക്കെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നോർമലായി മാത്രമല്ല നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വേഗേൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം കൂടി അത് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു അങ്ങനെ എൺപത്തി നാല് ദിവസം പൂർണ്ണമായിട്ടും നോ ബോയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ജീവിച്ചു അതിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു മരുന്ന് എന്നുള്ള സാധനം ജീവിതത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവായി കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം അത് സാർക്ക് അതിന് പ്രത്യേക നന്ദി പറയണം പിന്നെ അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ആധ്യാത്മികതയാണ് ആധ്യാത്മികതയിൽ സാർ പറഞ്ഞ നാമ നാമ നാമജപം ഈശ്വര നാമജപം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്ന കാര്യം അപ്പം അതും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ സമയം ഈശ്വര നാമജപത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും പിന്നെ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു രാവിലെയും വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ട്രയാങ്ക് അത് യോഗ യോഗ മൂന്നാമത്തെ യോഗയാണ് യോഗ എന്നുള്ളത് യുജ്യതി ഇത് യോഗ എന്നാണ് മനസ്സിനെ ഈശ്വരനുമായിട്ട് അടുപ്പിക്കുന്നതാണ് യോഗം ഒന്ന് പിന്നെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള യോഗാസനങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അരമണിക്കൂർ സമയം പ്രാണായാമവും യോഗാസനവും ചെയ്തു വരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്താ ഉപകാരം ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോക്കങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവായി കിട്ടി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ മരുന്ന് കഴിക്കൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവായി കിട്ടി അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ സാറോട് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഞാൻ പാലക്കാട് വെമ്പലിൽ നിന്നാണ് ജയന്തി എന്നാണ് പേര് എനിക്ക് ഞാൻ പ്രകൃതി ജീവന സമിതിയിൽ വന്നിട്ട് പതിനാല് വർഷമായി പൊടി അലർജി ആയിരുന്നു എനിക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ശ്വാസമുട്ടൽ പനി എന്നും വരുന്നത് ഇതായിരുന്നു ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണ വീതം ആയപ്പോൾ അലോപ്പതി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലായിരുന്നു അലോപ്പതി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇത് ആസ്മയിൽ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആസ്മ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വിഷമതകൾ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ആളായതുകൊണ്ട് നല്ല പോലെ അറിയാം അപ്പോൾ ഈ ആസ്മയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാതിരിക്കാനും പിന്നെ എനിക്ക് സോറിയാസിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ മാഷിനെ വന്ന് കണ്ടു മാഷ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് രണ്ട് നേരം ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാനും ഒരു നേരം ഈ ജൈവ അരിയുടെ കഞ്ഞി കഴിക്കാനുമാണ് നിർദ്ദേശിച്ചത് ഒരു മാസം ആഴ്ചയിലൊരു ദിവസം ഉപവസിക്കാനും ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് മാത്രം കഴിച്ച് ഉപവസിക്കാനും ആയിരുന്നു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് മാഷ വന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ ഡസ്റ്റ് പൊടിയിൽ പണി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇല്ല എനിക്ക് പേടിയാണ് മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ചെയ്തു നോക്കൂ മാസ്ക് ഇല്ലാതെ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പേടിയായിരുന്നു ശ്വാസം പൊടിയിൽ പണി ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മാഷ് ഒന്നുമില്ലാതെ പറയില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതിൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരം വീട്ടിലെ പൊടി തട്ടിയടിക്കുന്ന പണി തന്നെയായിരുന്നു ചെയ്തത് അന്ന് എനിക്ക് വൈകുന്നേരം തുമ്മലോ ജലദോഷമോ ശ്വാസം മുട്ടലോ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഈ പതിനാല് വർഷവും ഞാൻ മാഷ് പറയുന്ന ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നത് നാല് വർഷം രണ്ട് നേരം ഫ്രൂട്ട്സും ഒരു നേരം അരി ഭക്ഷണമായിരുന്നു കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നാല് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് രണ്ട് നേരം ഭക്ഷണവും ഒരു നേരം ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെയായിട്ട് മാറിയത് ഈ ജൈവാരിയുടെ ഭക്ഷണം മില്ലറ്റ് മില്ലറ്റ് കൊണ്ടുള്ള കഞ്ഞി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു കഴി കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഈ പതിനാല് വർഷമായിട്ട് അലോപ്പതി ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ടില്ല മെഡിസിൻ ഒന്നും കഴിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല വളരെ എന്താ പറയുക ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും നല്ലൊരു സമാധാനം ഈ പ്രകൃതി ജീവന ശരീരത്തിലൂടെ നേടി ഇപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല മാഷിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോകുന്നു നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അബുഹാജി മണ്ണാർക്കാട് ഞാൻ ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് നമ്മുടെ സലീം മാഷുമായിട്ട് സാറിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വർഷമായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ
ഇതുങ്ങളും മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ അതിനോട് ഞാൻ യോജിപ്പില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം സലീം സാറിനെ കാണാൻ വേണ്ടി കലിപ്പിച്ചൂട്ടിയാണ്ട് വന്നു ഒരു ദിവസം അതിപ്പോൾ ഏകദേശം മാഷെ ഒരു വർഷമായില്ലേ ഒരു വർഷമായി പക്ഷേ അതിൻ്റെ ശേഷം എൻ്റെ വീട്ടുകാരൊക്കെ എപ്പോഴും വെജും ഞോണും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ മാത്രം അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ട് അങ്ങനെ നമ്മളെ പ്രാർത്ഥനയും നമ്മളെ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുകരണവും നമ്മുടെ ഭക്ഷണവും മറ്റേ ശിവാനിജി യോഗി പറഞ്ഞതുപോലെ ജയ്സ അന്ന ബെയ്സെ മന്ന ഈ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ആക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വർഷമായി ഇപ്പോൾ പണിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മാസമായി വന്നിട്ട് അപ്പോൾ മാഷ് ഇന്നലെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും മറക്കണീന് ഇടയ്ക്ക് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വാക്ക് കേട്ടു കേട്ടതോടുകൂടി ഞാൻ അങ്ങനെ പോരുകയാണ് ചെയ്തത് അതായത് നമ്മളെ ഭക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ മരുന്ന് മാഷ് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും കേട്ടല്ലോ പക്ഷെ അതിൽ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ വിശദമായിട്ട് വിശദമായിട്ടല്ല മാഷ് പറഞ്ഞ അതേ വാക്ക് തന്നെ പിന്നെ അന്നമായ കോശം എന്ന് പറയുന്നത് മനോമയ കോശം മയോ മനോമയ കോശം എന്ന് പറയുന്നത് തേജോമായ കോശം തേജോമായ കോശം എന്നുള്ളത് വിജ്ഞാനമായ കോശം വിജ്ഞാനമായ കോശം എന്നുള്ളത് പിന്നെ ആനന്ദകോശം ആനന്ദകോശത്തിൽ നിന്നാണ് അവസാനമായിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത് ഇതിന് തുടങ്ങി വെച്ചത് എവിടെയാണ് അന്നമായ കോശമാണ് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും പാലിക്കണം എന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും നന്ദി പറഞ്ഞ് നമസ്കാരം പറഞ്ഞ് നിർത്തും എൻ്റെ പേര് സിന്ധു ആണ് കൊടുവാര എൻ്റെ വീട് പെട്ടിപ്പടികളാണ് ഞാൻ ഈ പ്രകൃതി ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് വർഷമായി എനിക്ക് തയ്യാറോടിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ പ്രകൃതിയിൽ വന്നത് തയ്യാറോട് വരുമ്പോൾ ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് വർഷം തയ്യാറോടിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് എൻ്റെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി ശേഷം ഉള്ളതാണ് ഞാനൊരു എട്ട് വർഷം മെഡിസിൻ കഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മാഷയെ കാണാൻ വന്നത് മാഷയെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ നല്ല തടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ആയിരുന്നു ഇരുപത്തഞ്ചിലോളം വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ല കിതപ്പുണ്ടായിരുന്നു ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ടായിരുന്നു കുറേ പണിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നല്ല എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉറക്കം വരിക ഞാൻ എവിടെയും പോകില്ല കിടന്ന് ഉറങ്ങും ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഉറങ്ങും അങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ മാഷെ വന്ന് കണ്ട ശേഷമാണ് എൻ്റെ ആഹാര രീതിയൊക്കെ മൊത്തം മാറി എനിക്ക് ഫുള്ളായ ദിവസം ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം ഞാൻ ചായ കുടിക്കും അതുപോലെ ഭക്ഷണം ആണെങ്കിൽ ഇറച്ചി മീനൊക്കെ നല്ലോണം കഴിക്കുന്ന വ്യക്തി തന്നെയായിരുന്നു അതിന് തടി എനിക്ക് കാണാനും പറ്റുമായിരുന്നു പിന്നെ മാഷത്ത് വന്നു മാഷ് പിന്നെ കാലത്തുള്ള ജ്യൂസ് ഐറ്റംസ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നല്ല ഡിഫറൻ്റ് ആക്കി തന്നു കാലത്ത് ജ്യൂസ് കഴിക്കുക ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റംസ് പിന്നെ ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡേ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പച്ചരി ചോറ് ഇതൊക്കെയാണ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ വന്നൊരു രണ്ട് മാസം പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോളം വെയിറ്റ് നല്ല ഡിഫറൻ്റ് കുറഞ്ഞു പിന്നെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തയ്യാറോട് എത്ര മെഡിസിൻ കഴിച്ചാലും തയ്യാറോടിൻ്റെ പ്രശ്നം ഒരു ഏഴ് അഞ്ച് ആ ലെവലുണ്ടായിരുന്നു മാഷ കാണാൻ വരുമ്പോൾ നാൽപ്പതൊക്കെ തയ്യാറോടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഈ ഭക്ഷണ രീതി മാറ്റിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്കത് ഏഴിലേക്ക് വന്നു ഏഴിലേക്ക് വന്നു പിന്നൊരു മൂന്നാല് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അഞ്ചായി മൂന്നായി രണ്ടായി ഇപ്പം ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറേ ഇല്ല എനിക്ക് ആ കിതപ്പില്ല ആ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ആഹാര രീതികൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാഷ വന്ന് കണ്ട ശേഷമാണ് എനിക്ക് നല്ലൊരു ഗുണമായി പിന്നെ എന്താ പറയുക പച്ചരി ചോറും പഴങ്ങളും ഇതൊക്കെയാണ് ഓരോന്നും ഞാൻ കഴിച്ചു പോകുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇപ്പോൾ വളരെയധികം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വന്നു ഈ പ്രകൃതി ഭക്ഷണം അനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം പ്രകൃതിക്ക് വന്ന ശേഷമാണ് ആ തൊണ്ടയായിരുന്നു പുറത്തല്ല ആർത്തായിരുന്നു ഹൈപ്പർ ആയിരുന്നു ആ അതിന് അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല വീക്കുമില്ല എനിക്ക് നല്ല മുടി കോഴിച്ചായിരുന്നു മുടിയെ നല്ല അങ്ങനെ മണ്ടയ്ക്കകത്ത് മുടി ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അവിടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഓരോ മുടിയുള്ളൂ നല്ല ഇവിടെ കാണുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇത് ഭക്ഷണത്തിൽ വന്നു പിന്നെ മാഷ് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ എള്ളും പഴവും ഇതൊക്കെ കഴിച്ചു തുടങ്ങി പിന്നെ മുടി കോഴിച്ച് നിന്നു പിന്നെ മുടി വന്നു നല്ല കുറവായിരുന്നു നല്ലോണം മുടി കോഴിഞ്ഞ നല്ല കുറവ് തന്നെയായിരുന്നു എന്നെ കണ്ട കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ തള്ളി വന്ന പോലെയും അങ്ങനെ മുഖമൊന്നും ഇങ്ങനെയല്ല നല്ല തടിയായിരുന്നു ഇത് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ ഒരു ഒമ്പത് വർഷമായി ഇത് വന്ന ശേഷം എനിക്ക് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് അന്ന് കണ്ട ആൾക്കാർ
ഇങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടൽ കാരണം തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ മാവേലിയിലേക്ക് പോകും കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കാൻ പോകും മാവേലിയിൽ പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാവേലിയിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ കേഷ്യർ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഈ വലുവും ബുദ്ധിമുട്ടും കണ്ടിട്ട് എന്താ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടക്കണ് അപ്പം എന്നെ മാതിരി സലീം സാറെ പോയി കാണിയും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അന്ന് അന്ന് തന്നെ പോയി സലീം സാറെ കണ്ടു സലീം സാർ അന്ന് നാരായണ സാറെ വീട്ടിലന്ന് ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആഴ്ച അപ്പോൾ അവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ആഴ്ച അവിടെ പോയി പിന്നെ അങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടൽ സാറ് പറഞ്ഞു തന്ന മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചു പച്ച മരുന്ന് തന്നെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ തന്നെ കഴിച്ച് ഭക്ഷണം അങ്ങനെ സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി കഴിച്ചു കുറേ സമാധാനമായി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് പിന്നെ അതങ്ങനെ മാറി പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം ഞാൻ അത് തെറ്റിയ കാരണം പിന്നെ എനിക്കും വീണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു ഞാൻ ഡോക്ടർ പോയി കണ്ടു ഇപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ സാറ് ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാർ ഒരുപാട് മരുന്നും ഇഞ്ചക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ അതിലൊന്നും വേണ്ട മകനെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് സലീം സാർ തന്നെ പോയി കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ സലീം സാർ തന്നെ പോയി കണ്ടു സാർ പറഞ്ഞ മാതിരി ജ്യൂസുകൾ കഴിച്ചു അതിന് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്നൊന്നും പറഞ്ഞു തന്നില്ല ഈ ജ്യൂസുകളും വെയിൽ കൊള്ളാനും അതന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് വലിയ റാഹത്തുണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ തയ്യൊ ഒരു മാസമായി നാല് കിലോ കുറഞ്ഞു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യമൊന്നും കാണാനില്ല ഇപ്പോൾ പക്ഷെ ഞാൻ അതിൽ അതിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അലഹമില്ല റാഹത്താണ് റബ്ബിന് സ്തുതിക്കണു സാറിനെ സ്തുതിക്കണു എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി സാറിനോടും നല്ല കളപ്പാടുണ്ട് എനിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ എപ്പോഴും വരും എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കും അപ്പോൾ സാർ എന്തെങ്കിലും പറയും മുട്ടുവേദന വന്നിട്ടും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ സാറെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും അപ്പോൾ സാർ അതുപോലെ പറഞ്ഞു തരും അതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലോ എന്ന് റബ്ബിനോട് സ്തുതിക്കണു റബ്ബെ അസ്സാം വലൈക്കും ഏവർക്കും നമസ്കാരം ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയാണ് ആധുനിക ലോകത്ത് എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം പ്രകൃതി ജീവന സമിതി കൊടുവായർ എല്ലാവരിലേക്കും ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി എല്ലാ മാസവും അവസാന ഞായറാഴ്ച കുടുംബയോഗം എന്ന പേരിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മ നടത്താറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷമായി ഈ കൂട്ടായ്മ നല്ല രീതിയിൽ ജനപിന്തുണയോടുകൂടി നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയമോ സാംസ്കാരികമോ മതമോ അതല്ല മറ്റേത് വിഭാഗമോ ഒന്നും ഉൾപ്പെടാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കുക നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അടുക്കള എത്ര വൃത്തിയായിരിക്കുന്നോ അമ്മ എത്രത്തോളം ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കുന്നു നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം മരുന്നാവുന്നു അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ബാലപാഠം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമിതിയുടെ ഈ കുടുംബയോഗത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടെ ഹാർദവത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യത്തിലൂടെ നല്ല ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കാം അതിന് പ്രകൃതി ജീവന സമിതി കൊടുവായരുടെ എല്ലാ പിന്തുണയും ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം
ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ പ്രകൃതി സദ്യ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് പീച്ചിങ്ങ തോരൻ ഇത് വന്നിട്ട് പാലക് ചീര കടയൽ മാങ്ങ ചമ്മന്തി മത്തങ്ങ അച്ചാർ വാഴപ്പിണ്ടി സാലഡ് മില്ലറ്റ് പായസം നെല്ലിക്ക സംഭാരം ഇത്രയും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കഞ്ഞി റെഡി ആയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് വന്നിട്ട് ചെറുപാട് മുളപ്പിച്ചത് വാഴയ്ക്കും കൂടെ ഉപ്പേരിയാണ് ഇത് വന്നിട്ട് ക്യാരറ്റ് ഇതെല്ലാം ഉള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ടാണ് ഇത് ചമ്മന്തിയാണ് ടോൾ ചമ്മന്തിയാണ് ബീട്രൂട്ട് ക്യാരറ്റ് തേങ്ങ നെല്ലിക്ക പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി മല്ലിത്തഴ പുതിന തക്കാളി ഇങ്ങനെ ഐറ്റംസ് ചമ്മന്തിയാണ് കേട്ടോ ചമ്മന്തി ഞാൻ ഉച്ചക്കത്തെ ആഹാരം പക്ഷെ ഈ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ദിവസം ഇവിടെ വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ഭക്ഷണം ചമ്മന്തിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൂട്ടാനൊക്കെ നമ്മൾ മാറി മാറി നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കൂട്ടാനല്ലേ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാഷിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കൊടുവായൂർ പ്രകൃതി ജീവന സമിതിയുടെ ഈ പ്രകൃതി സദ്യ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചപ്പ് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും നല്ല സാത്വിക ആഹാരമാണ് പരിശുദ്ധ ആഹാരമാണ് എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചോറ് കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുധാന്യം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കറികളും വേണം വേവിക്കാത്ത ഭക്ഷണവും വേണം എന്നാൽ ആ ശരിക്കും നാരുവിളം വേവിക്കാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ആ ഭക്ഷണം വേണ്ടത്ര സ്വീകരിച്ച് അതൊക്കെ ആവും അപ്പോൾ അത് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെച്ച പുഴങ്ങലിരി ചോറൊക്കെയാണ് പുഴങ്ങലിരി തവിടില്ല അത് എപ്പോഴോ വേവിച്ചതാണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇത് വറുക്കും പൊരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ഭക്ഷണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അലുമിനിയം പാത്രത്തിലടക്കം നമ്മൾ വെക്കുക അപ്പോൾ വെക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ മട്ട അരിയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തവിടുള്ള അരിയാണ് വെക്കുന്നത് ഈ തവിടിൽ പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് വിറ്റാമിൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു വിറ്റാമിനാണ് തയാമിൻ പറയുന്നത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനും ബ്ലോക്കിനെ തടയുന്ന വിറ്റാമിനാണ് തയാമിൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് വിറ്റാമിൻ ബി സിക്സ് ബി ട്വൽവ് സെലന് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിറ്റാമിൻ ഇതിലുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ആ തവിടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കളഞ്ഞിട്ടാണ് എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഷുഗറിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ പറഞ്ഞ തവിട് കളഞ്ഞ അരിയാണ് ഷുഗർ വരാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഷുഗർ ഉള്ളവരും അതുപോലെ എന്ത് അസുഖം ഉള്ളവരും ഈ തവിടുള്ള പച്ചരി മൂന്നിലൊന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അസുഖം മാറാൻ സഹായിക്കും മാത്രമല്ല ഈ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂടെ സലാഡ് നിർബന്ധമായി കഴിക്കണം സലാഡിൽ വേവിച്ച സലാഡിൽ നമ്മളിവിടെ പല സലാഡുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അച്ചാറാണ് ഇതൊരു സലാഡ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മണുത്തക്കാളി ഇല കൊണ്ട് ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാഷ് അപ്പോൾ ഈ മണുത്തക്കാളി ഇല ചമ്മന്തി കഴി ചമ്മന്തി ആയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ പച്ചയ്ക്കാണല്ലോ ഈ ഇല കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താ മാഷെ ഇതിലേ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ചമ്മന്തി ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേവിക്കാത്ത സാധനമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധാതു ലവണങ്ങളും ജീവകങ്ങളും അതായത് എല്ലാ വിറ്റാമിനും കിട്ടണമെങ്കിൽ വേവി വേവിക്കുന്നവരും അതിൻ്റെ വിറ്റാമിനൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് വേവിക്കാത്ത കഴിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ചമ്മന്തി എന്നുള്ളത് വേവിക്കാത്തത് കഴിക്കാം അപ്പം ഇന്ന് മണിത്തക്കാളി കഴിക്കുന്നത് മണിത്തക്കാളി എന്ന് പറയുന്നത് കാൻസർ മുഴനടക്കം ഇല്ലാതാക്കണം ശരീരത്തിൽ വേണ്ടാത്ത ഏത് മുഴയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഔഷധമാണ് മണിത്തക്കാളി ഇല എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ഇലയും ചമ്മന്തിയുടെ കൂടെ ചേർക്കാം ഏത് ആ ഇലയിലാണ് ഇതിൽ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ രക്തത്തിൽ എൺപത് ശതമാനം ശാരാംശമാണ് ഇരുപത് ശതമാനം അമ്പലമാണ് അപ്പം ശാരാംശം എൺപത് ശതമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ രോഗം മാറും രോഗം വരാതില്ല അമ്പലം കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാ രോഗത്തിനും കാരണം മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിക്കുന്ന ഈ പുഴങ്ങലൊരു ചോറ് വറുത്ത് മുറിച്ച സാധനങ്ങൾ ഇറച്ചി മീൻ മുട്ട അതുപോലെ പഞ്ചസാര ഇതെല്ലാം അമ്പലമാണ് അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശാരമുള്ളത് ഇലകളിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചമ്മന്തിയിലൊക്കെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഇലകളൊക്കെ കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശാരമുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല വേവിക്കാത്ത സലാഡിൽ പച
പിന്നെ പച്ചക്കറിയിലും പിന്നെ പഴങ്ങളിലും പിന്നെ മുളപ്പിച്ച ധാന്യങ്ങൾ ഇതിലാണ് ഏറ്റവും ഉഷാരമുള്ളത് ക്ഷാരാംശം കൂടിയേ അമ്പളം കുറഞ്ഞാൽ രോഗം മാറും അപ്പൊ രോഗം മാറാൻ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടി സഹായിക്കാൻ ചമ്മന് ഈ സലാഡ് പിന്നെ ഈ മാങ്ങ മുര ഒന്ന് മന്ത മാങ്ങ സംഭരം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള അമ്പളമുള്ള ഭക്ഷണം പാലും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് കാൻസറിന് ആറാമത്തെ കാരണമായി ജോണറ്റ് ടോബ് പറയുന്നത് ഈ പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പാൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴോ ഫാച്ചറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ ഇതാണ് കവ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പാലാണ് അപ്പൊ കവമില്ലാത്ത ഏറ്റവും നല്ല മോരാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മാങ്ങ മോര മാങ്ങയും തേങ്ങയും കറിവേപ്പലയും ഇഞ്ചിയും അരച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോഷകാംശമുള്ളതാണ് വിറ്റാമിൻ എ കൂടുതലാണ് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയ്ക്ക് കൂടാനുള്ള ഏറ്റവും ദഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ മാങ്ങാ മോര് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പാചകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മളെ പാചകം ഇന്നത്തെ പാചക രീതിയാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം മോശമാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ രോഗം വരാൻ കാരണം കാരണം നമ്മൾ വറുക്കുകയും പൊരിക്കുകയും താളിക്കുകയും വെച്ച് വേവിച്ച് മൂന്ന് മണിക്കൂറിലേക്ക് കഴിക്കുക ഇവിടുത്തെ പാചകം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൺപാത്രത്തിലാണ് വെക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല പാത്രം മൺപാത്രം ഏറ്റവും മോശമായ പാത്രം പിന്നെ അലുമിനി പാത്രമാണ് ഉപ്പും മുഴുവനുള്ളത് സീ പാത്രം വെക്കുന്നത് മിക്ക ക്രോമിനുള്ളത് ഇളക്കും നമ്മുടെ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പത്രം ഈ പാത്രങ്ങളാണ് കാരണം ഇവിടെ മൺപാത്രത്തിലെ വെക്കുന്നത് വേറെ ഈ എരിവും പുളിയും ഉപ്പും കൂടുതലായതാണ് രോഗത്തിന് കാരണം ഇവിടെ എരിവിന് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകളും ഉരുക്കളഞ്ഞ പച്ചമുളക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ ഉപ്പ് ഇന്ദുപ്പണം ഉപയോഗിക്കുക അയഡൈസ് ഉപ്പ് ഈ അയഡിൻ ഉൾപ്പെടെ പിന്നെ തലവട ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് രോഗത്തിന് കാരണമാണ് അയഡൈസ് ഉപ്പ് അപ്പോൾ ഇന്ദുപ്പ് പാകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ പുളിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ പുളി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല മാങ്ങയും തക്കാളിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പുളി കോഴി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്യാസ് ആകാനും നെഞ്ചരച്ചിൽ വരാനും ജഗനക്കേടുണ്ടാകാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മലബന്ധം ഉണ്ടാകാനും കാരണം മല ജഗനക്കേടാണ് ഇന്നത്തെ എല്ലാവരുടെ പ്രശ്നം അതിന് കാരണം ഉപ്പ് മുളകും പുളിയും കൂടുതലായതുകൊണ്ടും അതിന് വറുക്കും പൊരിക്കും താളിക്കും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ താളിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പാചക രീതിയാണ് ഭക്ഷണത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോശം അതിന് വിറ്റാമിനൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കാരണം ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞത് പോലെ ഞാൻ ഭക്ഷണം വെക്കുന്നതിൽ സാർക്ക് സംതൃപ്തിയാണോ എങ്ങനെയാണ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുടുംബാര സമിതിയിൽ അസീന അതുപോലെ ബിന്ദു ശരാമൻ അവരൊരു നേതൃത്വത്തിലാണ് വെക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് അവരെല്ലാം വെക്കുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കി അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രുചികരമാണ് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പേര് ദിവസേന കഴിച്ചിട്ട് പോകട്ടെ കഴിച്ചവർ കഴിച്ചവർ വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് ഇത് വെക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം രോഗികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവർ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ കിട്ടുന്നില്ല വെച്ച് കിട്ടുന്നില്ല വെക്കാൻ അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് വരുമോ പറഞ്ഞു ആ ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കുടുംബാര പ്രകൃതിയുടെ സമിതി ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഇവിടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അന്ന് മുതൽ എത്രയോ ദൂരത്ത് നടക്കാൻ ഇവിടെ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ഒരു ഒരാൾ ഇവിടെ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ കൈ വേദനിക്കണമെന്ന് പറയാനിട്ട് ഈ ആഹാരം ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്ത് ഈ ആഹാരം രണ്ട് ദിവസം കഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കയ്യിൽ വേദനയൊക്കെ മാറി കയ്യിലും കാലിൽ വേദനയൊക്കെ മാറി അത്രയ്ക്ക് ഏത് രോഗം ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഈ ഭക്ഷണം ഞാൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ മാറും ഗുളികളും മരുന്നുകളും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ പക്ഷേ അപ്പൊ ഊണിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് മധുരം പായസം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ ഗുണം പായസം ഇപ്പൊ ദിവസം വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അപ്പൊ എങ്ങനെ അത് എങ്ങനെയാ ഇതില് കഴിക്കണോണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ അതോ അന്നജത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മളെ ചോദിച്ചാൽ ആറ് രസങ്ങളും നമുക്ക് വേണമെന്നുള്ള ആറ് രസങ്ങളും ഒരു ഭക്ഷണത്തില് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഊണ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഷട്ട് രസങ്ങൾ വേണമെന്നുള്ള ഉപ്പ് പുളി അതുപോലെ എരിവ് എല്ലാം മധുരം എല്ലാം വേണം അപ്പൊ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിലൊരു ഒരു മധുരമായിട്ടാണ് കുറച്ചൊരു ആ ഷട്ട് രസങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ട് നെല്ലിക്കയിൽ കിട്ടിയ ഒരു ചവർപ്പാണ് ആറ് രസങ്ങൾ ഇത് ആറ് രസങ്ങൾ പുളി ചവർപ്പ്
ധാതു ലവണങ്ങൾ ജീവകങ്ങൾ നാരിൻ്റെ അംശം ഇതെല്ലാം ഈ ഭക്ഷണത്തിലുണ്ട് ഈ ഭക്ഷണം പൂർണ്ണ ആഹാരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗുളിക ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ഏത് അസുഖം മാറ